আজকে আমরা পড়ব দ্য পাওয়ার অফ ইয়ার সাবকনশিয়াস মাইন্ডের চ্যাপ্টার থ্রি দ্য মিরাকল ওয়ার্কিং পাওয়ার অফ ইয়ার সাবকনশিয়াস দ্য পাওয়ার অফ ইয়ার সাবকনশিয়াস ইজ বেয়ন অল মেজার ইট ইন্সপায়ার্স ইউ অ্যান্ড গাইডস ইউ ইট কলস আ ভি উইথ সিনস ফ্রম দ্য স্টোর হাউস অফ মেমোরি ইয়োর সাবকনশিয়াস কন্ট্রোলস ইউর হার্ট বিট অ্যান্ড সার্কুলেশন অফ ইউর ব্লাড ইট রেগুলেটস ইউর ডাইজেশন অ্যাসিমিলেশন অ্যান্ড এলিমিনেশন When you eat a piece of bread, your subconscious mind transmutes it into tissue, muscle, bone and blood. These processes are beyond the kin of the wisest person who walks the earth. Your subconscious mind controls all the vital processes and functions of your body. It knows the answer to all problems. Your, co- your subconscious mind never sleeps, never rests. It is always on the job. You can discover the miracle working power of your subconscious by plainly stating to your subconscious prior to sleep that you want a specific thing accomplished. You will be amazed and delighted to discover that forces within you will be released that lead to the result you wished for. Here is a source of power and wisdom that puts you directly in touch with omnipotence. This is the power that moves the world, guides the planets in their course and causes the sun to shine. Your subconscious mind is the source of your idols, aspirations and altruistic urges. It was through the subconscious mind that Shakespeare perceived and communicated great truths hidden from the average man of his day. It was through the subconscious mind that the Greek sculptor Phidias gained the art and skill to portray the beauty, order, symmetry and proportion in marble and bronze. The subconscious mind is the deep well from which great artists draw their awe-provoking opro- op- opro- power. It enabled the great Italian artist Raphael to paint his Madonnas and the great German musician Beethoven to compose his symphonies. Some years ago, I was invited to lecture at the Yoga Forest University in Rishikesh, India. I while I was there I had a long conversation with a surgeon who was visiting from Bombay from him I learned the astonishing story of Dr James Esdale Esdale was a Scottish surgeon who practiced in Bengal during the 1840s this was before ether or other modern uh, methods of chemical anesthesia began to be used Nevertheless, between 1843 and 1846, Dr. Esdell performed some 400 major surgical operations of all kinds. This included amputations, removal of tumors, cancerous growths, and operations on the eye, ear, and throat. All these operations were performed under mental anesthesia only. Patients said they felt no pain and none of them died during the surgery. Just an amazing and mortality rate of Esdell's patients following surgery was extremely low. This was well before Western scientists such as Louis Pasteur, Joseph Lister pointed out the bacterial origin of infection. No one realized that uh, postoperative infections were due to unsterilized instruments and va- uh, va- virulent organisms. Nevertheless, when Esdell suggested to his patients who were in hypnotic state that no infection or septic condition would develop, their subconscious minds responded to to his suggestion. They set in motion the processes needed to fight off the life-threatening dangers of infection. Think of it, over a century and a half ago, This Scottish uh, surgeon who had gone halfway around the world discovered how to use the miraculous wonder-working powers of the subconscious mind. It is enough to cause you to be seized with awe. The the transcendental powers and inspired Dr. Estill and and that protected his patients from mortal danger can be yours too. Your subconscious mind can give you independence of time and space. It can make you free of all pain and suffering. It can give you the answer to all problems, whatever they may be. There is a power and an intelligence within you that far transcends your intellect, causing you to marvel at the wonder of it all. All these experiences cause you to rejoice and believe in the miracle-working powers of your own subconscious mind. এই চ্যাপ্টারটাতে যেটা লেখক ফার্স্ট বলছে যে আমাদের পাওয়ার অফ সাবকনশিয়াস মাইন্ড 
এই যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যে পাওয়ারটা সেটা সব কিছুর ঊর্ধ্বে এটা আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় আমাদেরকে সব পথে গাইড করে এবং এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডটা যে আমরা সেই ফার্স্ট চ্যাপ্টারের জন্য পড়েছিলাম যেটা আমাদের মানে মেমোরির একটা স্টোর হাউস সব রকম স্মৃতির ভিতরে রেখে দেয় আমাদের অজান্তে মানে হয়তো আমরা কনশিয়াস মাইন্ডে আমরা হয়তো সেই স্মৃতিটা ভুলে যাই কিন্তু সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেটার মধ্যে ঠিক ওটা স্টোর করে রেখে দেয় এবং শুধু স্টোর করে রাখে না খুব ভিভিডলি সেটাকে স্টোর করে অর্থাৎ খুব বিস্তারিতভাবে সেটাকে স্টোর করে এবং যখন মনে করানোর দরকার মনে করানো কল সাপ আর কি মানে মনে করানোর দরকার হয় সেটা বিস্তারিতভাবেই আমাদেরকে মনে করায় এই আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমাদের সব কিছু কন্ট্রোল করছে আমাদের হার্ট বিট থেকে শুরু করে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন এভরিথিং আমাদের ডাইজেশন রেসপিরেটারি সিস্টেম সব কিছু এই সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমাদের কন্ট্রোল করছে আমি যখন একটা পাউরুটি খাচ্ছি বা এনি কোনো যে কোনো খাবার খাচ্ছি সাবকনশিয়াস মাইন্ড সাথে সাথে কি করে যেই না আমি খাবারটা গিলে ফেলি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেটাকে ট্রান্সমিউট করে অর্থাৎ কনভার্ট করে দেয় টিস্যুতে মাসেলে বোন বা ব্লাডে কনভার্ট করে দেয় এটা একটা বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্ট এটা আমরা সবাই হয়তো জানি তো এই যে কনভার্সনের কাজটা কে করছে সাবকনশিয়াস মাইন্ড করছে এবং এই যে প্রসেসটা সাবকনশিয়াস মাইন্ড করে এটা বহু মানে আমাদের পৃথিবীর অনেক বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী ব্যক্তি এটা তাদের নলেজে বা তাদের জানার নলেজের মধ্যে নেই যে এই প্রসেসটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু করছে এই যে আমাদের বডির যে ফাংশনস আমাদের মাইন্ড কন্ট্রোল থেকে শুরু করে আমাদের অর্গ্যান্স যে ফাংশন করছে প্রত্যেকটা কন্ট্রোল যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড করছে এটা কিন্তু তা অনেকেই অনেক বুদ্ধিমান লোকেরাই কিন্তু জানে না এবং সেই জন্য আমরা লেখক বলছে যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাছে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাছে সব কিছুর উত্তর বা সব সমস্যার উত্তর আমরা এখানে পাবো এই সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু কখনো ঘুমোয় না কখনো রেস্ট নেয় না কখনো ঘুমোয় না সব সময় তার কাজের জন্য সে অলওয়েজ অ্যাক্টিভ এবং এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যদি মিরাকেল পাওয়ারটাকে আমি আবিষ্কার করতে চাই একদম সিম্পল একটা পদ্ধতি এখানে লেখক বলে দিয়েছে একদম প্লেনভাবে সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে আমাকে স্টেট করতে হবে অর্থাৎ বলতে হবে ঠিক ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে এই জিনিসটা কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিস যেটা আমি চাই আমার জীবনে ঘটুক সেই স্পেসিফিক জিনিসটা আমার জীবনে হবে এইটা বলে আমাকে ঘুমোতে যেতে হবে রোজ এবং তাহলেই আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারব যে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারটা কতটা এইভাবে আমরা আবিষ্কার করতে পারবো কেন না যেই আমি রোজ বলবো আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড ওরকমভাবে ওয়ার্ক করা শুরু করবে এবং আমি খুব অবাক হয়ে যাব কয়েকদিন বাদে যখন সেই রেজাল্টটা পার পাবো যে হ্যাঁ এটা তো আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটাই পেলাম যখন এই রকম হবে তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমাদের এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মিরাকুলাস পাওয়ারটা কতটা এবং এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারটা হচ্ছে এমন একটা পাওয়ারের সোর্স বা এমন একটা উইজডম জ্ঞানের সোর্স যেটা আমাকে ডাইরেক্টলি অমনিপোটেন্সের কানেকশানে নিয়ে আসে অমনিপোটেন্স কথাটার অর্থ কি অমনিপোটেন্স মানে আমার ক্ষমতা হচ্ছে মানে আমার এতটা ক্ষমতা যে আমি যা খুশি করতে পারি মানে আমি চাইলে একটা মানুষকে পশু বানিয়ে দিতে পারি একটা পশুকে মানে মানুষ বানিয়ে দিতে পারি আমার ক্ষমতাটা হচ্ছে এতটা মানে বিয়ন্ড সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমার ক্ষমতা আমি যা খুশি করতে পারি এই ক্ষমতাটা যার কাছে থাকে তাকে অমনিপোটেন্ট বলা হয় এবং এই ক্ষমতা এই ক্ষমতাটাকে বলা হয় অমনিপোটেন্স তাহলে এই যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যে পাওয়ারটা বা এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যে উইজডামটা রয়েছে যে জ্ঞানটা রয়েছে না এই জ্ঞানটা আমাদের এই অমনিপোটেন্স অর্থাৎ এই পাওয়ারটা আমাদেরকে দিতে পারে যে পাওয়ারটা দিয়ে আমি যা খুশি মানে যা কিছু করতে পারি এনিথিং এনিথিং উই ওয়ান্ট এই পাওয়ারটা হচ্ছে সেই পাওয়ার যেটা এই গোটা পৃথিবী পৃথিবীটাকে এধার থেকে ওধার নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে এই পাওয়ারটা ঘটাচ্ছে এই যে প্ল্যানেট ঘটছে প্ল্যানেট কিভাবে ঘটছে সব কিছু কিন্তু কন্ট্রোল করছে এই অমনিপোটেন্ট পাওয়ারটা যেটা আমাদের প্রত্যেকজনের ভেতরে রয়েছে সকালে সূর্য উঠছে রাতে সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে বিকেলে সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে সূর্য থেকে সূর্য চমকাচ্ছে এই যে এভরিথিং ইউনিভার্সে যা যা ঘটছে প্রত্যেকটা জিনিস এই পাওয়ারটার জন্য ঘটছে এবং এই পাওয়ারটার অংশ কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে সাবকনশিয়াস পাওয়ার হিসেবে রয়েছে
এবং লেখক বলছেন যে এই সাবকনশিয়াস পাওয়ারটা কিন্তু ব্যবহার করেই যে বিখ্যাত গ্রিক স্কাল্পটার ফিজিয়াস ওনার যে মানে দক্ষতা উনি যতটা স্কিল তার আঁকা তার আর্ট এত অপূর্ব সুন্দর সেই যে জায়গাটাতে উনি পৌঁছতে পেরেছেন সেই আলটিমেটামটাতে যে উনি পৌঁছতে পেরেছেন সেটা কিন্তু এই সাবকনশিয়াস পাওয়ারের থ্রুতে তার প্রত্যেকটা কাজে এত সৌন্দর্য এত নিখুঁত এত পারফেকশন এই যে জন্য সে একজন অন্যতম গ্রিক স্কাল্পটার তৈরি হয়েছেন যাকে পৃথিবী জুড়েল মানুষ চেনে ফিডিয়াসকে তো উনি কিন্তু এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারের জন্যই সেই ব্যক্তিটি হতে পেরেছে এখানে লেখক একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে বলছেন আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে না একটা গভীর কুয়োর মতো যার মধ্যে অনেক কিছু ভরে দেওয়া আছে আমি যদি একজন আর্টিস্ট হই আমি হয়তো একটা জিনিস তৈরি করব একটা মাটির গ্লাস তৈরি করব বা আমি একটা জিনিস আঁকবো আমার যেটা দরকার তার জন্য যাবতীয় যা যা ইনগ্রিডিয়েন্ট লাগবে আর কি এই সব কিছু কুয়োটার মধ্যে রয়েছে যেটা হচ্ছে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমার যা যা জিনিস যেরম যেরম লাগবে আমি কুয়োটা থেকে বার করে নিয়ে আমি সেই জিনিসটা কিন্তু তৈরি করতে পারি এবং এই কুয়ো কুয়োটা এতটাই ডিপ যে এর মধ্যে কোনো দিনই জিনিসগুলো শেষ হবে না মানে ভর্তি রয়েছে অনেক বছর আগে লেখককে ইনভাইট করা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে ঋষিকেশে ইয়োগা ফরেস্ট ইউনিভার্সিটিতে কিছু লেকচার একটা লেকচার দেওয়ার জন্য তো উনি এসেছিলেন এখানে তো সেখানে এখানে এসে ওনার একজন সার্জিয়ানের সাথে আলাপ হয় তার সাথে বেশ অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয় সেই সার্জিয়ানটা ভিজিট করছিলেন বম্বে থেকে মানে সেই সার্জিয়ানটা বম্বে থেকে ঋষিকেশ এসছিলেন ওনার লেকচার শুনতে এবং খুব অদ্ভুত একটা গল্প ওই সার্জেনের কাছ থেকে মানে গল্প নয় ঘটনা লেখক শুনতে পান আর সেই সার্জেনের নাম ছিল ডক্টর জেমস এসডেল এই ডক্টর জেমস এসডেল ছিলেন হচ্ছে স্কটল্যান্ডের একজন সার্জেন যিনি আঠারোশো সালে সেই সময়টা চল্লিশ সালে না মানে ওই পিরিয়ড আঠারোশো চল্লিশের ওই পিরিয়ডটার টাইমে আমাদের বেঙ্গলে উনি প্র্যাকটিস কর মানে করছিলেন ডাক্তারি তো সেখানে তিনি অজস্র এরকম অপারেশন সেই সময় করেছেন এবং এটা সেই সময়কার কথা বলা হচ্ছে যে সময় কেমিক্যাল অ্যানেসথেশিয়া মানে কোন অপারেশন করার আগে সেই জায়গাটাকে অজ্ঞান করে দেওয়া বা মানুষটাকে অজ্ঞান করে দেওয়া এই অ্যানেসথেশিয়া ব্যাপারটা কিন্তু তখন ছিল না সেই সময়কার সার্জিয়ান তিনি এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে উনি বহু এরকম অপারেশন করেছেন যেরকম টিউমার রিমুভাল ক্যান্সারাস গ্রোথস চোখের অপারেশন থ্রোট অপারেশন এবং বিভিন্ন অপারেশনস করেছেন অ্যাম্পিউটেশনস মানে অ্যাম্পিউটেশন মানে কোনো অঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দেবে হাত বা পা যে কোনো অঙ্গ এই সব অপারেশনগুলো করেছেন উইদাউট এনি অ্যানেসথেশিয়া কিন্তু উনি কি এমন পদ্ধতি ইউজ করেছিলেন সেটা উনি এই ডক্টর জোসেফ মার্ফির সাথে শেয়ার করেছিলেন সেই সময় যখন উনি অপারেশনগুলো করতেন উনি এই প্রত্যেকটা অপারেশন মেন্টাল অ্যানেসথেশিয়ার মাধ্যমে করতেন এবং এই মেন্টাল অ্যানেসথেশিয়াটা কি না তাকে কিন্তু কোনো রকম ইনজেকশন বা কিছু দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হতো না তাকে ওই সেই আমরা আগের চ্যাপ্টারে পড়লাম না হিপনোটিক মানে তাকে হিপনোটাইজ করে অজ্ঞান করা মানে মানসিকভাবে তাকে অজ্ঞান করে দেওয়া হতো এবং তারপরে তিনি অপারেট করতেন এবং ওই মানুষটা যাকে বলতো বলে অজ্ঞান মানে কন্টিনিউসলি বলতো সে মানুষটা বিশ্বাস করে নিত যে হ্যাঁ আমার কোনো ব্যথা লাগবে না আমি কিছু ফিল করতে পারছি না এবং পেশেন্টসদের কাছ থেকে এই ফিডব্যাকটা পাওয়া যায় যখন তাদের সার্জারিটা কমপ্লিট হয়ে যায় যে তারা কোনো রকম ব্যথা বেদনা কিচ্ছু ফিল করতে পারেনি এবং সেই সময় দেখছি তার এক মানে এতগুলো সার্জারি করেছেন একটা পেশেন্টও কিন্তু কোনোভাবে মারা যাননি এবং এইটা সেই সময় উনি অপারেশনটা করতেন যখন ওই ওয়েস্টার্ন সায়েন্টিস্ট লুই প্যাস্তর আর জোসেফ লিস্টার কি তখনও পর্যন্ত এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান মানে কোনো অপারেশন করার পরে অনেক সময় কি হয় যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো যে অপারেশন করা হয় সেগুলো ঠিকমতো পিউরিফাই না হওয়ার কারণে অনেক রকম ইনফেকশান হয়ে যায় সেটাকে পোস্ট অপারেটিভ ইনফেকশানস বলে থাকে সেই ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত মানে সেরমভাবে আলোচনা করা হয়নি কোথাও যে এরকম ব্যাকটেরিয়াল অরিজিন অফ ইনফেকশান ব্যাপারটা আছে তার আগেকার ঘটনা এটা এবং সেই সময়তে উনি প্রথমত রকম কোনো রকম কেমিক্যাল অ্যানেসথেশিয়া ছাড়া মেন্টাল অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে উনি অপারেশন করতেন এবং প্রত্যেকটা অপারেশন করার আগে এই পেশেন্টদেরকে এটা বলে দিতেন হিপনোটিক স্টেটে যে 
আপনার কোনো রকম ইনফেকশনও হবে না কোনো রকম সেফটিং কন্ডিশন হলেও সেটা আপনার ডেভেলপ হয়ে যাবে এবং আপনি এবং একদম সুস্থ হয়ে যাবেন এই অপারেশন করার পর এবং এইটা যখনই তিনি বলতেন এবং তাদের ওই মানে খুব জিনিসগুলোকে দেখা গেছে যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড আসে পেশেন্টদের সেরমভাবে রিয়্যাক্ট করত রেসপন্ড করত তার ওই সাজেশানটাই যে উনি বলে দিতেন যে কোনো রকম ইনফেকশন হবে না সব রকম সেফটি কন্ডিশন আপনার ডেভেলপ হয়ে যাবে এই অপারেশনটার পর এবং অদ্ভুতভাবে প্রত্যেকটা পেশেন্ট খুব সুন্দরভাবে সুস্থ হয়ে উঠতেন এই প্রসেসের থ্রু দিয়ে কোনো রকম তাদের লাইফ থ্রেটনিং ইনফেকশন কিচ্ছু এসব দেখাও যেত না এবং পেশেন্টদের কাছ থেকে পাওয়া ফিডব্যাক অনুযায়ী তারা কোনো রকম পেনও ফিল করতে পারতেন না তার মানে এটা আমরা ভেবে দেখতে পারি না কীরকম অদ্ভুত একটা ব্যাপার আজকে আমরা ভাবতেই পারি না যে অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া কোনো অপারেশান হবে সাধারণ মানে সাধারণ দাঁত তুলতে গেলেও একটা লোকাল অ্যানেসথেসিয়া করার পরে তারা দাঁতটা তোলে তো সেইখানে দেখতে গেলে এত বড় বড় অপারেশান শুনি করে গেছেন শুধুমাত্র মেন্টাল অ্যানেসথেসি একটা মানুষকে বলে তার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারটাকে কাজ করিয়ে সেই কাজটা করেছেন এবং এটা একটা সত্যি ঘটনা যে সেই মানুষগুলো বেঁচেছেন সেই সময় তো এই জিনিসটা খুব অবাক করে দেওয়ারই কিন্তু একটা ঘটনা তা এই যে ডক্টর জেমস অ্যাজডেল এই জিনিসটাকে বিশ্বাস করেছিলেন যে হ্যাঁ সাবকনসিয়াস পাওয়ার বলে একটা জিনিস আছে আমাদের মাইন্ডে এবং এটা কাজ করে হানড্রেড পার্সেন্টভাবে এবং তিনি এটাকে প্রমাণও করেছিলেন তার জীবনে তো এটা কিন্তু আমাদেরও জীবনে প্রমাণ হতে পারে এরকম নয় আমরা কিছু আলাদা আমরাও আমাদের জীবনে এই সেম পাওয়ারটাকে কিন্তু কাজে লাগিয়ে এই এত বড় রেজাল্ট কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে আনতে পারি এবং এই পাওয়ারটা ইউজ করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা আমাদের সময় আমাদের স্পেস আমাদের সব কিছু স্বাধীনতা আনন্দ পেতে পারি আমাদের দুঃখ কষ্ট সব কোথাও চলে যেতে পারে আমাদের সব সমস্যার সমাধান আমরা এটা থ্রু দিয়ে পেতে পারি এবং এই যে মেরাকিউলাস সাবকনসিয়াস মাইন্ডের যে পাওয়ারটা ইউজ করে কিন্তু আমরা আবার রিক্রিয়েট করতে পারি নিজেদেরকে আনন্দে রাখতে পারি কিন্তু সবার আগে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারটা আমাদের ভেতরে আছে এবং ওটা মিরাকিউলাস কাজ করতে পারে ইউর সাবকনসিয়াস ইজ ইউর বুক অফ লাইফ Whatever thoughts, beliefs, opinions, theories or dogmas you write, engrave or impress on your subconscious mind, your will experience them as the objective manifestation of circumstances, conditions and events. What you write on in the inside, you will experience on the outside. You have two sides of your life, objective and subjective, visible and invisible, thought and its manifestation. Your thought is uh, received as a pattern of neural firings in your cerebral cortex. which is the organ of your conscious reasoning mind. Once your conscious or objective mind accepts the thought completely, it is transmitted to the older parts of the brain, where it becomes flesh and it is made manifest in your experience. As previously outlined, your subconscious cannot argue. It acts only from what you write on it. It accepts your verdict or the conclusions of your conscious mind as final. This is why you are always writing on the book of life because your thought become your experiences. The American philosopher Ralph Waldo Emerson said, man is what he thinks all day long. এখানে লেখক যেটা বলছে যে আমরা যা ভাবছি যা বিশ্বাস করছি যা ওপিনিয়ন শুনছি যা থিওরি পড়ছি যা যা আমরা মানে নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা করছি বা ঢোকাচ্ছি আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে সেটাই কিন্তু আখিরে আমাদের শেষে গিয়ে যখন আমরা কোনো কিছু এক্সপেরিয়েন্স করি বা কোনো কিছুর আউটকাম হয় বা কোনো কিছু প্রকাশ পায় সেই যে সারকামস্টেন্সগুলো ঘটছে তার মধ্যে কিন্তু সেটার প্রভাবই থাকবে আমি যেটা ভাবছি সেটার প্রভাবই কিন্তু সেই আপকামিং সারকামস্টেন্স সেই আপকামিং ঘটনাটার মধ্যে থাকবে আমি ভেতরে যা লিখছি আমার বাইরে তাই বেরোবে সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমাদের জীবনের কিন্তু দুটো পার্ট আছে যেটা মাইন্ড মাইন্ডই তো আলটিমেটলি লাইফ তা একটা অবজেক্টিভ একটা সাবজেক্টিভ আমরা পড়ে এসছি এর আগে বা একটা ভিজিবল একটা ইনভিজিবল একটাকে দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি একটাকে দেখা যায় না একটা হচ্ছে থট একটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন মানে একটা আমার চিন্তাভাবনা একটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন মানে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে তো আমাদের এই যে যখন আমি কোনো কিছু চিন্তা করছি এবং আমার ব্রেনে যখনই আমি কোনো কিছু চিন্তা করছি সেটা সবার প্রথম কোথায় যাচ্ছে আমার ব্রেন ব্রেনের কোথায় যাচ্ছে আমার সেলিব্রাল কটেক্স এই সেলিব্রাল কটেক্সটা কি আমার ব্রেনের সব থেকে আউটার মোস্ট লেয়ার একদম ওপরের যে লেয়ারটা যেটা আমার সেলিব্রামটাকে ঢেকে রেখেছে ব্রেনের এই যে একদম ব্রেনের ওপর লেয়ারটাকে বলছে 
সেলিব্রাল কটেক্স এই কটেক্সে গিয়ে পৌঁছয় এই কটেক্সটা কি না আমাদের কনসিয়াসের আমাদের কনসিয়াস রিজনিং মাইন্ডের সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট অর্গ্যান হচ্ছে এই সেলিব্রাল কটেক্স প্রথম চিন্তাটা এই সেলিব্রাল কটেক্সে গিয়ে পৌঁছালো এবার যে সেলিব্রাল কটেক্স অর্থাৎ আমাদের কনসিয়াস রিজনিং মাইন্ডটা যেই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল তুই খুব বাজে বা তুই খুব ভালো এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল আমাদের কনসিয়াস মাইন্ড যেই অ্যাকসেপ্ট করে নিল এই জিনিসটাকে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনের যে ভেতরের অর্থাৎ ওল্ড মানে পুরনো যে অংশগুলো আমার ব্রেনের ভেতরের ভেতরকার একদম সেখানে পৌঁছে যাবে এবং যেই সেখানে পৌঁছে যাবে সেই থটটা আমরা জানি সাবকনসিয়াস মাইন্ড আর কিছু বুঝবে না এইবার যে আমাদের কমপ্লিটলি ওই থটটা যখন অ্যাকসেপ্ট করে নিল আমাদের ওল্ডার পার্ট অফ দ্য ব্রেন মানে আমার ব্রেনের যে ভেতরের যে অংশটা যেটাকে প্রোটেক্ট করে রেখেছে ওই সেলিব্রাল কটেক্সটা সেটা কি হয়ে যায় না মাংসপিণ্ডতে পরিণত হয়ে যায় এবং আমি পরবর্তীকালে যে জিনিসটা আমি এক্সপেরিয়েন্স করব বা আমার সাথে যে জিনিসটা ঘটবে বা ঘটতে চলেছে এই যে আমার ভেতরে স্টোর হয়ে গেল অ্যাজ আ ফ্লেশ মাংসপিণ্ড হিসেবে এটাই কিন্তু ম্যানিফেস্ট হবে অর্থাৎ প্রকাশ পাবে আমার সেই এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে তাহলে আবার যদি আমরা আগের চ্যাপ্টারে ফিরে যাই যেরমভাবে লেখক বলছেন বলেছিলেন যে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু কোনো কিছুর সাথে আর্গিউ করে না তর্ক করে না সেটা শুধুমাত্র সেরমভাবেই অ্যাক্ট করে যেরমভাবে আমি গল্পটা লিখছি তার মানে আমার ভার্ডিক্ট অর্থাৎ আমার অর্ডার অর্ডার আমার ফাইনাল কনক্লুশন আমার জাজমেন্ট যা হবে আমার কনসিয়াস মাইন্ডের সেটাই আলটিমেটলি ইজ দ্য ফাইনাল ভার্ডিক্ট বা ফাইনাল ডিসিশন আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের কাছে সাবকনসিয়াস মাইন্ড দ্বিতীয়বারও ভাববে না যে এটা করা উচিত না উচিত নয় যদি আমি বলি এটা করা উচিত তো সাবকনসিয়াস মাইন্ডও জানবে এটা করা উচিত সেই জন্য আমার জীবনের বইটা এখানে লেখক যে বলছেন ডক্টর জোসেফ মার্ফি আমার জীবনের বইটা কিন্তু আমি নিজেই লিখছি আমি নিজেই কিন্তু এর লেখক লেখক যা লিখবে প্রকাশক তাই প্রকাশ করবে তো আমরা যদি ধরে নিই জিনিসটাকে আই এম দ্য রাইটার অফ দ্য বুক বুকটা মানে আমার নিজের জীবনের লেখক আমি আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড হচ্ছে আমার প্রকাশক অর্থাৎ আমার পাবলিশার সেই জন্য আমি কি লিখছি দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ পাবলিশার কিন্তু শুধু পাবলিশ করার জন্য প্রকাশ করার জন্য বসে আছে সেই জন্য আমেরিকান একজন খুব বিখ্যাত ফিলোসফার রালফ ওয়ার্ল্ডো এমারসন একটা কথা বলেছিলেন খুব বিখ্যাত ওই লাইনটা ম্যান ইজ হোয়াট হি থিংস অল ডে লং একটা মানুষ সেটাই সে যে সারাদিন নিজেকে যেটা ভাবছে সেটাই হচ্ছে সেই মানুষটা নেক্সট পার্ট কি বলছে হোয়াট ইজ ইমপ্রেসড ইন দ্য সাবকনসিয়াস ইজ এক্সপ্রেসড William James, the father of American psychology, said that the power to move the world is in your subconscious mind. Your subconscious mind is one with infinite intelligence and boundless wisdom. It is fed by hidden springs and is called the law of life. Whatever you impress upon your subconscious mind, the latter will move heaven and earth to bring it to pass. You must therefore impress it with the right ideas and the constructive thoughts. The reason there is so much chaos and misery in the world is that so many people do not understand the interaction of their conscious and subconscious minds. When these two principles are in accord and in concord, in peace and synch- synchronously together, you will have health, happiness, peace and joy. There is no sickness or discord when the conscious and subconscious work together harmoniously and peacefully. In the ancient world, Hans uh, Trismegistus had the reputation of being the greatest, most powerful magus the world had ever known. When his tomb was opened centuries after his passing, those who were in touch with the wisdom of the ancients waited with a great expectancy and a sense of wonder. It was said that the greatest secret of the ages would be found within the tomb. And so it was. The secret was as within, so without, as above, so below. In other words, whatever you impress in your subconscious mind becomes expressed on the screen of space. This same truth was proclaimed by Moses, uh, Isaiah, Jesus, Bud- Buddha, Zoroaster, uh, Lao Tse and all the illu- uh, illumined seers of the ages. 
whatever you feel as true subjectively is expressed as conditions experience experiences and events motion and emotion must balance as in heaven your own mind so on earth in your body and environment this is the great law of life you will find throughout all nature the law of action and reaction of the rest and motion though these two must balance then there will be harmony and equilibrium you are here to let the life be principle flow through your uh, ryth- rhythmically and harmoniously the intake and the outgo must be equal the impression and the expression must be equal all your frustration is due to unfulfilled desire if you think negatively destructively and viciously these thoughts generate destructive em- emotions that must be expressed and must find an outlet these emotions being of a negative nature are frequently expressed as ulcers heart trouble tension and anxieties what is your idea of feeling about yourself now every part of your being expresses that idea your your vitality body financial condition friends and social status represent a perfect reflection of the idea you have of yourself this is the real meaning of what is impressed in your subconscious mind and what is expressed in all phases of your life we injure ourselves by negative ideas we entertain entertain how often have you wounded yourself by getting angry fearful jealous or vengeful these are the poisons that enter your subconscious mind you were not born with this negative attitudes feed your subconscious mind life giving thoughts and you will wipe out all the negative patterns lodged within it as you continue to do this all the past will be wiped out and remembered no more এইখানে যেটা বলছেন উইলিয়াম জেমস উনি ছিলেন একজন আমেরিকান সাইকোলজির ফাদার বলা হতো ওনাকে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের দ্বারা এই পাওয়ারটার দ্বারা আমরা গোটাই বিশ্বকে গোটা ওয়ার্ল্ডটাকে কিন্তু আমরা মুভ করতে পারি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে সেটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা এই এই পৃথিবীটাকে নিয়ে মানে আমি পৃথিবীর আমি যা কিছু করতে পারি পৃথিবীটার মধ্যে এই পুরো জিনিসটাই পাওয়ারটা আমাদের লুকিয়ে রাখা আছে কোথায় আমাদের ভেতরে ইটস এ হিডেন স্প্রিং যেটাকে আমরা বলি দ্য ল অফ লাইফ যেটা আছে আমাদের এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আমরা এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যা ইমপ্রেস করব পরবর্তীকালে আমার সামনে সেটাই আসবে সেই জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে খুব ঠিক করতে হবে এটা উইলিয়াম জেমস দ্য ফাদার অফ আমেরিকান সাইকোলজি ইনি কথাটা বলেছিলেন এই যে আমাদের দুনিয়ার চারিপাশে এত কেয়াস এত মিজুরি কেয়াস মানে এত ঝুট ঝামেলা অশান্তি এত দুঃখ এত কষ্ট চারিপাশে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কেন এটার একটা খুব সিম্পল সাধারণ স্বাভাবিক একটা উত্তরটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম মানুষই মোস্ট অফ দ্য পিপল এটা বোঝেই না এই কনশিয়াস আর সাবকনশিয়াস মাইন্ডের ইন্টারাকশানটা কী করে হচ্ছে বা এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডটা কি বা আদৌ এই সাবকনশিয়াস কনশিয়াস মাইন্ড বলে কিছু আছে কি না এই কনসেপ্টটাই মানুষের কাছে ক্লিয়ার নয় কিন্তু যেদিনকে এই দুটো প্রিন্সিপাল এক হয়ে যাবে না যখন সাবকনশিয়াস আর কনশিয়াস মাইন্ড মানে রিদিমের সাথে শান্তিভাবে সুন্দর করে একসাথে কাজ করতে পারবে সারা বিশ্বে না কোনো রকম কষ্ট দুঃখ অশান্তি কিচ্ছু আস্তে আস্তে চলে যাবে অ্যানশিন ওয়ার্ল্ডে মানে প্রাচীন সময় দেখা যায় হারমে হারমেস ট্রিস ম্যাগেস্ট্রিস বলে একজন সেই সময়কার গ্রিসের একজন উনি কি বলবো খুব রেপিউটেড একজন লোক ছিলেন উনি হচ্ছেন গ্রিসের লোক ছিলেন ওনাকে বলা হতো দ্য পাওয়ারফুল ম্যাগাস ম্যাগাস মানে হচ্ছে এমন কোনো মানুষ যার মধ্যে ম্যাজিক্যাল পাওয়ার্স আছে তো ওই ভদ্রলোককে সেই অ্যানশিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডে সেই প্রাচীন সময় মানুষ বিশ্বাস করতেন ওনার মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা আছে যেটা ম্যাজিক্যাল যেটা আমাদের সাধারণ কারণ মানুষের মধ্যে নেই সেই জন্য ওনাকে খুব অসাধারণ একটা মানুষ বলে মনে করতেন সবাই এবং ওনার খুব কথায় বিশ্বাসও করতেন সে সময় তো ওনাকে মারা যাওয়ার পর ওনাকে বারি করা হয়েছিল অর্থাৎ একটা জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছিল এবং তার মারা যাওয়ার বহু বহু যুগ পরে তার ওই কবরটা সে টম্বটা আর কি সেটা খোঁড়া হয় এবং যখন তার ওই কবরটা খোঁড়া হয় তার শিষ্য বা তার ওই উইজডামের টাচে যারা ছিলেন আর কি যারা ওনার সান্নিধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে তাদের প্রচণ্ড একটা মানে 
জানার ইচ্ছা ছিল যে ওর মধ্যে এমন কি ওয়ান্ডার আছে ওনারই টম্বে তো সত্যি তাই সব থেকে গ্রেটেস্ট সিক্রেটটা ওনারই টম্বের মতো রয়েছে এবং সেই টমটা যখন খোঁড়া হয় বা খোঁজা হয় সেখানে পাওয়া যায় সেই সিক্রেটটা সেখানে কি সিক্রেট ছিল কি লেখা ছিল অ্যাজ উইদিন সো উইদাউট অ্যাজ অ্যাবাউট সো বিলো এই কথাটার মানে হচ্ছে অ্যাজ উইদিন কথাটা বলছে আমরা আমাদের মধ্যে কি চিন্তা করি মানে আমরা আমাদেরকে ঠিক কতটা জানি অ্যাজ উইদিন এটার মানে আমরা কি সত্যি জানি আমরা কি বা আমা আমাদের মধ্যে কি রয়েছে সেটা কি আমরা জানি সো উইদাউট বা এই কথাটার মানে হচ্ছে আমি আমার ভেতরে যেটা রয়েছে বা আমি নিজেকে যেটা ভাবছি বা আমি নিজের প্রতি যেটা জানি সেটাই কিন্তু আমার জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে মানে আমার আগামী জীবনটা সেটাই হবে এবং পরের লাইনটা অ্যাজ অ্যাভাভ অ্যাজ অ্যাভাভ কথাটার মানে হচ্ছে হোয়াটস অন মাই মাইন্ড আমার মনের ভেতরে কি আছে এবং সো বিলোর কথাটার মানে হচ্ছে আমার মনে যেটা আছে আমার বডি এবং আমার এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আমার শরীর এবং আমার পরিবেশে আমার আশেপাশের পরিবেশটা কিন্তু সেটাই হবে এই এই দ্য মোস্ট দ্য গ্রেটেস্ট সিক্রেট এইটা ওনার টং থেকে কিন্তু পাওয়া গেছিল সেই সময় খুব সাপ মানে সিম্পল ওয়ার্ডে বলতে গেলে আমরা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যেটা ইমপ্রেস করছি যেটা ভাবছি যেটা ভেতরে রাখছি সেটাই আমাদের এক্সপ্রেস হচ্ছে আমাদের সামনে যেটাকে আমরা ভিজুয়াল যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ভিজিবল যেটা আমরা ইমপ্রেস করছি সেটা হয়তো ভিজিবল নাও হতে পারে কিন্তু যেটা সামনে ঘটছে সেটা কিন্তু ভিজিবল এবং এই যে কথাটা এই যে অ্যাজ উইদ ইন সো উইদাউট অ্যাজ অ্যাভাভ সো বিলো এর যে মানেটা এই কথাটাই কিন্তু বুদ্ধা জেসাস এনারাও কিন্তু এই পাওয়ারফুল সেজেস এনারা এনারাও কিন্তু পরবর্তীকালে বলেছিলেন এই সেম কথাটাই অন্যভাবে বলেছেন কিন্তু তার মানে কিন্তু এইটাই সেই কারণে যদি আমরা আমাদের মন যেটাকে হেভেন বলছে মনটাকে এবং আমাদের বডি আর এনভায়রনমেন্টটাকে যদি আমি এক রাখতে পারি মানে আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা আছে সে জিনিসটাই যদি আমি আমার বডি আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে খাটাতে পারি অর্থাৎ ইমোশন আর ইমোশনের মধ্যে যদি একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে পারি তাহলেই কিন্তু মানে উই ক্যান ডু এনিথিং আর এই ব্যালেন্সটাকেই বলছে এই যে এই মোশন ইমোশন বা এই যে মাইন্ড বডি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যে এই সুন্দর একটা ব্যালেন্স হারমোনি তৈরি হচ্ছে এটাকেই বলছে দ্য গ্রেট ল অফ লাইফ মানে আমাদের ইনটেকটা আমরা কি নিচ্ছি আর আমাদের কি বাইরে থেকে বেরোচ্ছে এটা কিন্তু খুব সমান অর্থাৎ ইকুয়াল হওয়া চাই এই যে আমাদের এত ফ্রাস্ট্রেশন আসে না এত বিরক্ত এত সবেতে আমরা হচ্ছে না আর হবে না আছা তো এই যে এই যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে আমাদের কোনো কাজের প্রতি বা কোনো জিনিসের প্রতি এটা ম্যাক্সিমাম মানুষই আজকে দুনিয়ায় খুব ফ্রাস্ট্রেটেড ম্যাক্সিমাম মানুষ খুব কম নয় অনেক পয়সা রোজগার করছে তবুও তারা ফ্রাস্ট্রেটেড কেন এখানে লেখক বলছে ডিউ টু আনফুলফিল ডিজায়ার অর্থাৎ আমাদের ভেতরে একটা ইচ্ছা রয়েছে সেই ইচ্ছাটা কোনো কারণে ইচ্ছা মানে কি সেটা গভীর একটা খুব ডেপথফুল একটা ইচ্ছা যেটা ভেতরে রয়ে গেছে সেটা কোনো কারণে চাপা পড়ে গেছে যেগুলো যেগুলো ফুলফিল হয়নি কোনোভাবে পূরণ হয়নি সেই না পূরণ হওয়া ইচ্ছাগুলো দিনের পর দিন ভেতরে থেকে 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 আমাদের মধ্যে এই ফ্রাস্ট্রেশনটা তৈরি হচ্ছে সেই জন্য অনেক টাকা হয়তো সে রোজগার করে ফেলছে বা অনেক কিছু ভালো হয়তো করে ফেলছে কিন্তু তার ফ্রাস্ট্রেশনটা কিছুতেই যাচ্ছে না জাস্ট বিকজ সে অনেক কিছু করেছে কিন্তু তার ওই যে ইচ্ছাটা পূরণ হওয়ার দরকার সেই ইচ্ছাটা কোনো কারণে পূরণ হচ্ছে না এবং সেই ইচ্ছাটা পূরণ করতে গেলে আমাদের ইনটেক আর আউটকামটা ইকুয়াল করা দরকার অর্থাৎ আমাদের মোশন আর ইমোশনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স হওয়া দরকার মাইন্ড বডি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে একটা ব্যালেন্স হওয়া দরকার এই ল অফ লাইফটাকে আমাকে ফলো করতে হবে এই ফ্রাস্ট্রেশনটাকে অবসলিট করার জন্য এখানে প্রশ্ন করছে ডক্টর জোসেফ মার্ফি যে আমি এই মুহূর্তে আমার নিজেকে নিয়ে আমি কি মনে করি আমার প্রত্যেকটা অংশ মানে আমার ইম্পর্টেন্স আমার বডি আমার অর্থনৈতিক কন্ডিশন আমার বন্ধু আমার সামাজিক যে স্টেটাস সব কিছু রিপ্রেজেন্ট করছে যে 
রেফ্লেক্ট করছে যে আমার নিজের প্রতি আমার কি আইডিয়া আমি যেরকম হব বা আমার আইডিয়া যেরকম হবে আমার অর্থনৈতিক অবস্থাও সেরকম হবে অর্থাৎ এখানে লেখক বলতে চাইছেন আমার ইম্পর্টেন্স আমার সব কিছু দেখে এটা বোঝা যাবে যে আমি অ্যাকচুয়ালি নিজের ব্যাপারে কি মনে করি আমার বন্ধু বান্ধব কীরকম আমার সমাজ সমাজে আমার স্ট্যাটাসটা কি এইটা রিফ্লেক্ট করে দ্যাট হু অ্যাম আই সেই জন্য আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যে জিনিসটা ইমপ্রেস আমি করছি যে জিনিসটা যে রিফ্লেকশনটা আমি যে আইডিয়াটা আমি ইনপুট করছি বা যে রিফ্লেক্টটা আমি ফেলছি সেটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার জীবনের প্রত্যেকটা ফেজে বেরিয়ে আসবে সেই কারণে আমাদেরকে প্রচণ্ড সাবধান থাকতে হবে দ্যাট আমরা কোনোভাবেই নেগেটিভ আইডিয়াকে এন্টারটেন করে নেগেটিভ আইডিয়াকে এনকারেজ করে তাকে উৎসাহ দিয়ে নিজেদের কোনো রকম ক্ষতি করব না এখানে আবার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে ডক্টর জোসেফ মার্ফি আচ্ছা বলুন তো আপনার ঠিক কতবার রাগ করে ভয় পেয়ে হিংসা করে মানুষ মানুষের উপরে আমি বদলা নেব এই সব চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে কতবার ক্ষতি করেছেন এটা প্রশ্ন করেছে লেখক এই যে যে কটা শব্দ অ্যাংরি ফিয়ে রাগ ক্রোধ হিংসা বদলা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাছে একটা বিষ এইটা আমি যত বার 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 করব আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডটাকে কিন্তু তত আমি বিষিয়ে দিচ্ছি আমরা কিন্তু কেউই এই নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটা নিয়ে জন্মায় না একটা বাচ্চা যখন জন্মেছে সে সব রকম পজিটিভিটি নিয়ে জন্মেছে সে বড় হতে হতে তার আশেপাশে তার কামস্টেন্স তার সব কিছু থেকে নিজের কিছু ওপিনিয়ন সব কিছু থেকে এই নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটাকে কিন্তু আমরা অ্যাডাপ্ট করে থাকি সেই জন্য একটা বাচ্চাকে ছোটোবেলা থেকে যদি যেরকম একটা বাচ্চাকে ছোটোবেলাতে সব পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হয় কেন যেটা সে খুব স্ট্রং একটা পার্সন হয়ে ওঠে ঠিক সেরকমভাবেই একটা ছোটোবেলা থেকে একটা বাচ্চাকে সব সময় লাইফ গিভিং থটস দিতে হবে যেটার মধ্যে প্রাণ আছে পজিটিভিটি আছে আনন্দ আছে সেই থট খাওয়াতে হবে তবে সে মানুষ যেরকম একটা বড় মানুষ হয়ে উঠবে তার মধ্যে নেগেটিভ প্যাটার্ন এই নেগেটিভ থটস এর নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটা কিন্তু আসবে না কারণ কি আলটিমেটলি এই ওয়ার্ল্ডটা ইজ টোটালি ফুল অফ মানে ম্যাক্সিমামটাই তো নেগেটিভ বা এরম ধরনের মানুষ তাই বাচ্চাটা যখন আমরা যখন একটা বড় মানুষ তৈরি হচ্ছি আমার মধ্যে যদি এক্সট্রিম লেভেল অফ পজিটিভিটি থাকে আমি খুব ইজিলি এই নেগেটিভিটিটা আমি ফাইট করতে পারবো তো আমার মধ্যে যদি না থাকে আমার মধ্যে আস্তে আস্তে এই নেগেটিভ অ্যাটিটিউডসগুলো কিন্তু জায়গা করতে থাকবে সেই জন্য আমরা যদি এই নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটাকে সরাতে থাকি সরাতে থাকি সরাতে থাকি আমাদের যত পাস্টে যত খারাপ জিনিস হয়েছে সেগুলো তো আমরা ওরমভাবে বদলানো যায় না পাস্ট যেটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা সেটাকে ওয়াইপ আউট করতে পারি এই নেগেটিভ থটগুলোকে যত আমি সরাবো আমার এই খুব খারাপ জিনিসগুলো পাস্টে ঘটে যাওয়াগুলোকে আস্তে আস্তে কিন্তু আমি ভুলতে আরম্ভ করব এবং আমরা একেবারে একটা টাইমে হয়ে যাব আর মনে রাখব না ওগুলোকে দ্য সাবকনশিয়াস হিলস আ ম্যালিগনেন্সি অফ দ্য স্কিন দ্য মোস্ট কনভিনসিং এভিডেন্স এনি ওয়ান ক্যান হ্যাভ অফ দ্য হিলিং পাওয়ার অফ দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড ইজ আ পার্সোনাল হিলিং ওভার ফর্টি ইয়ার্স এগো আই ডেভেলপড আ ম্যালিগনেন্সি অফ দ্য স্কিন আই ওয়েন্ট টু দ্য ফাইনেস্ট ডক্টরস হু ট্রাই দ্য মোস্ট অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টস Advanced treatments medical science could offer. None of this helped. The malignancy got progressively worse. Then one day, a clergyman with a deep store of psychological knowledge told me the inner meaning of the 139th psalm. He called my attention to the passage that reads, In thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. He explained that the term book meant by subconscious mind which fashioned and molded all my organs from a tiny original cell. He pointed out that since my subconscious mind had made my body, it could also recreate it and heal it according to the perfect pattern within it. The, this clergyman pointed to this watch. This had a maker. he told me but before the watch could become an objective reality the watchmaker had to have the idea of it clearly in mind if i if for some reason the watch stopped working as it should the watchmaker's idea of it would give him the knowledge he needed to fix it 
I understood what he was trying to tell me by this analogy. The subconscious intelligence that created my body was like the watchmaker. It knew exactly how to heal, restore and direct all the vital functions and and processes of my body. But for it to do this properly, I had to give it the perfect idea of health. This would act as cause and the effect would be, the, would be a healing. I formulated a very simple and direct prayer. My body and all its organs were created by infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organs, tissues, muscles and bones. This finite healing presence within me is now transforming every cell of my being, making me whole and perfect. I give thanks for the healing I know is taking place at this time. Wonderful are the words of creative intelligence within me. I repeated this simple prayer aloud for for about five minutes, two or three times a day. After some three months, my skin was whole and perfect. The malignancy had vanished. My doctor was baffled, but I knew what had happened. I had given life-giving patterns of wholeness, beauty, and perfection to my subconscious mind. This forced out the negative images and patterns of thought lodged in my subconscious mind, which were the cause of all my trouble. Nothing appears on your body except when the mental equivalent is forced in your mind. As you change your mind by drenching it with incessant affirmatives, you change your body. This is the basis of all healing. Marvelous are thy works and that my soul, subconscious mind, knoweth right well. Psalm 139, S to 14. This is the book of Bolchen, which is the most important thing in subconscious mind. This is the power of personal healing. This is the power নিজের কে আমরা কিভাবে সারিয়ে তুলতে পারি এটা আরেকটু ডেসক্রাইব করে পরে একটা ঘটনা দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন প্রায় আজ থেকে 40 বছর আগে ওনার ম্যালিগন্যান্সি স্কিন হয়ে যায় ম্যালিগন্যান্সি অফ দ্য স্কিন কথাটার অর্থ হচ্ছে মানে স্কিন এক ধরনের স্কিন ক্যান্সার যখন ওনার এরকম 40 বছর আগে আজ থেকে ধরা পড়ে এটা প্রচুর ভালো ভালো ফাইনেস ডক্টরস কে উনি দেখিয়েছেন অনেক অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টস তার উপরে চলেছে যা যা মেডিকেল সায়েন্স অফার করতে পারে সেরকম সেরকম বড় বড় সব ট্রিটমেন্ট ডাক্তার সবই করে কিন্তু কোনোতেই তিনি কিছু বেনিফিটেড হয় হননি তা দিনের পর তিনি ম্যালিগন্যান্সিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং খুব খারাপের দিকে যেতে থাকে তো উনি কোনো রকমভাবে কোনো সলিউশন না পেয়ে মেডিকেল সায়েন্স থেকে তো একদিন একজন ক্লার্জিম্যান অর্থাৎ ক্লার্জিম্যান মানে চার্চে যারা থাকেন মানে তাদেরকে আমরা ঠিক ফাদার বলে না ওনাদেরকে মানে ওনারাও খ্রিশ্চান ধর্মের ওনারাও রেলিজিয়াস পারসেন্স কিন্তু ওনারা চার্চে মেনলি বিভিন্ন রকম কাজের সাথে যুক্ত থাকে ওরা ওনারা চার্চে তাদেরকে ক্লার্জিম্যান বলে তো সেই একজন ক্লার্জির সাথে ওনার দেখা হয় এবং সেই যে ক্লার্জিম্যান তার খুব গভীর জ্ঞান এসব মানসিক ব্যাপারে তো তিনি ওনাকে একটা লাইনের মানে বোঝায় যে লাইনটাকে এখানে বলেছে ওয়ান থার্টি নাইন্থ স্যাম এই ওয়ান থার্টি নাইন্থ স্যাম এই যে স্যাম জিনিসটা এই বইতে অনেকবারই পড়তে পড়তে আমরা দেখতে পাবো লেখা আছে স্যাম ওয়ান থার্টি নাইন স্যাম ওয়ান থার্টি নাইন ইন্স টু ফোরটিন এরকম করে করে অনেক জায়গাতে আমরা বইটাতে দেখতে পাবো এই স্যামটা হচ্ছে যেরকম প্রত্যেকটা ধর্মের তো একটা ধর্মের বই হয় যেরকম বাইবেল গীতা কোরআন সেরকম খ্রিশ্চান ধর্মের যে বাইবেল বইটার মধ্যে কিছু কিছু ভার্সেস লেখা আছে কিছু কথা লেখা আছে যেরকম গীতাতে যেরকম কিছু বানিয়ে আছে সেরকম বাইবেলেও কিছু এরকম কথা লেখা আছে মানে জিসাসের তো সেই বাইবেলের এক একটা ভার্স এক একটাই কথা বা এক একটাই প্যারা এরকম এক একটা স্যাম দিয়ে আর কি মানে স্যাম এততে এইটা লেখা আছে এরকম করে ভার্সগুলো বোঝানো আছে তো এই ওয়ান থার্টি নাইন স্যামে কী লেখা আছে সেটা ওই ক্লার্জিম্যান ওই ক্লার্জিটি আর কি লেখককে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন ওই যে দু লাইনের মধ্যে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের বলেছে যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমাদের সব রকম এই যে শরীরের ভেতরের অর্গ্যানগুলোকে না তৈরি করেছে ফ্রম আর টাইনি অরিজিনাল সেল মানে একটা ছোট্ট সেল 
থেকে আস্তে 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 সেই সেল বেড়ে বেড়ে এই আমাদের অর্গ্যান্স তৈরি হয়েছে অরিজিনেশন কিন্তু এই প্রত্যেকটা অর্গ্যান এর আমাদের একটা সেল থেকে হয়েছে তাহলে সে পয়েন্ট করে বললেন যদি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড যদি আমাদের এই শরীরটাকে তৈরি করতে পারে তাহলে এই শরীরের কিছু হলে কিছু ক্ষতি হলে সেই সাবকনশিয়াস মাইন্ডাই কিন্তু পারে সেই শরীরটাকে আবার পুনরায় ঠিক করে দিতে হিল করতে রিক্রিয়েট করতে এইটা একটা দু লাইনে ওই ওয়ান থার্টি নাইন স্যাম অর্থাৎ বাইবেলের কিন্তু লেখা আছে যেটা এই ক্লার্জিম্যান লেখককে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেন তার সাথে আরেকটা উদাহরণ উনি দিলেন উনি একটা হাতে ঘড়ি পড়েছিলেন সেই ক্লার্জিম্যান তো সে ঘড়িটা দেখিয়ে বললেন যে এই যে ঘড়িটা আমার হাতে আছে সেটার একটা ঘড়ি তৈরি করেছেন সেটা মেকার আছে কেউ এইবারে এই ঘড়িটা তৈরি করার আগে সেই যে তৈরি করেছেন যিনি তার মাথায় একটা ক্লিয়ার আইডিয়া তৈরি হয়েছে এটার ব্যাপারে যে এটা কীরকম হবে না হবে এভরিথিং সব কিছুর আইডিয়া তৈরি করেছে তো এই ঘড়িটা যদি কোনোভাবে খারাপ হয়ে যায় কাজ কর মানে তার তৈরি করার পর যদি কোনোভাবে কাজ না করে এটা তাহলে সেই ওয়াচমেকার যিনি যিনি ঘড়িটা তৈরি করেছেন তার মাথায় এই আইডিয়াটা আজ আসবে বা আছে যে এটাকে ঠিক করতে হবে এক্স্যাক্টলি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডও কিন্তু এরমভাবেই কাজ করে তার তৈরি করা জিনিসটা যখন কোনো রকমভাবে ক্ষতি হয়ে যায় কিছু খারাপ হয়ে যায় একটু আর দু চোট লেগে যায় সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের তৈরি হয়ে যায় যেমন আমার হাতটা কোনোভাবে কোনো ছুরিতে আমার হাতটা কিছু কাটতে গিয়ে কেটে গেল ওটা আপনি আপ আস্তে আস্তে হিল হতে থাকে কিভাবে হয় ওটা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড করে যখনই আমার শরীরের কিছু অংশ কিছু হচ্ছে সেটা সাবকনশিয়াস মাইন্ডের দায়িত্ব সেটাকে হিল করে দেওয়া এটা শোনার পর লেখক খুব ভালো করে বুঝতে পারলেন যে অ্যাকচুয়ালি উনি কি বলতে চাইছিলেন এবং এখন লেখককে নিজেকে সুস্থ করে তোলার জন্য কি করা উচিত অনেক সময় কি হয় আমরা যদি কিছু একটা যখন আমাদের রোগ হয় আমরা যদি ভেতর থেকে জিনিসটাকে মানে মেনে না নিতে পারি মানে আমরা এটা না মানতে পারি যে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারি তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই আমার সব কনশিয়াস মাইন্ড আমাকে হেল্প করতে পারবে না তো আমাকেও সেটা এক্স মানতে হবে আগে যে আমি সুস্থ হয়ে উঠবো তবেই আমার সব সব কনশিয়াস মাইন্ড স্টার্ট জলদি সেই কাজটা করতে শুরু করে দেবে তো সেই কারণে লেখক একটা নিজেকে সুস্থ করে সেই পজিশন মানে সেই পরিস্থিতি থেকে তোলার জন্য একটা প্রেয়ার সে তৈরি করলো কি প্রেয়ারটা বলতে লাগলেন যে আমার শরীর এবং আমার এই শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ এই ইন্টেলিজেন্স এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যে চিরন্তন যে একটা ইন্টেলিজেন্স যে যে ইন্টেলিজেন্স কোনোদিনও শেষ হবে না সেইটা দিয়ে তৈরি হয়েছে আমার এই বডি এবং তার অর্গ্যান্স আর আমি আর সেটা জানি এই সাবকনশিয়াস মাইন্ড জানে এটা কীভাবে হিল করতে হয় তার এই সেই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের অতিরিক্ত জ্ঞান আমার এই অর্গ্যান আমার টিস্যু আমার মাসলস আমার বোন সব কিছুকে কিন্তু গঠন করেছে এবং এই ইনফাইনাইট হিলিংটা যে এর ভেতরে আছে সেটা আস্তে আস্তে আমার প্রত্যেকটা সেলকে ট্রান্স ট্রান্সফর্ম করছে সুন্দর করে তৈরি করছে আমাকে একদম পারফেক্ট করে দিচ্ছে এবং লেখক থ্যাংকস জানাচ্ছিলেন মানে নিজে নিজেই আর কি প্রেয়ারের মধ্যে থ্যাংকস জানাচ্ছিলেন যে আমাকে হিল করে দেওয়ার জন্য এই মোমেন্টে আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমি হিল হয়ে যাচ্ছি তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং এই যে ওয়ান্ডারফুল যে ইন্টেলিজেন্সটা আমার ভেতরে রয়েছে সেটা তার ক্রিয়েটিভিটিটা আমার শরীরে আস্তে আস্তে দেখাচ্ছে এই প্রেয়ারটা সে রোজ রোজ জোরে জোরে পরিষ্কারভাবে রিপিট করতে থাকতো পাঁচ মিনিট ধরে দিনে দু থেকে তিনবার এবং দেখা যায় ঠিক তিন মাস বাদে উনি তিন মাস ধরে যখন এটা করেন তার তিন মাস বাদে তার স্কিনটা আস্তে আস্তে বেটার হয়ে যায় একদম পারফেক্ট আগের মতো একদম সুস্থ হয়ে যায় এর ম্যালিগনেন্সি যেটা তার স্কিনে ছিল একদম ভ্যানিশড হয়ে যায় অর্থাৎ উধাও হয়ে যায় তো তিন মাস বাদে সে যখন পুরো সুস্থ সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর যখন সে ডাক্তারের কাছে যায় সে ডাক্তার তো অবাক সে দেখে যে এটা কি করে সম্ভব কিন্তু লেখক তো মনে মনে জানে যে এটা কি করে সম্ভব হয়েছে সে তার এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে এত পারফেকশন দিয়েছে এত বিউটি দিয়েছে এত সুন্দরভাবে রেখেছে যে সে যত নেগেটিভ ইমেজেস তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল সব ওয়াশ আউট হয়ে বেরিয়ে গেছে এবং তার সাবকনশিয়াস মাইন্ড সব রকম সমস্যা সরিয়ে দিয়ে তার সঠিক কাজটা করতে পেরেছে 
সেই জন্য এখান থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম লেখক একটা ছোট্ট লাইনে বলছে যে আমরা যদি আমাদের এই মাইন্ডটাকে ড্রেঞ্চ ড্রেঞ্চ মানে ভিজিয়ে ফেলা কি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলতে বলছে আমাদের এই মনটাকে ইনসেসেন্ট অ্যাফর্মেটিভস অর্থাৎ মানে যেটা থামানো যায় না অ্যাফর্মেটিভস মানে পজিটিভ মানে এত পজিটিভ দিয়ে ভরে ফেলতে হবে মাইন্ডটাকে এত পজিটিভ দিয়ে ভরে ফেলতে হবে যে আমার বডি সেই পজিটিভিটি দিয়েই চেঞ্জ হবে আর এইটাই হচ্ছে যে কোনো রকম হিলিংয়ের একদম বেসিক এরপরের টপিক আছে হাউ দ্য সাবকনশিয়াস কন্ট্রোল অল ফাংশনস অফ দ্য বডি ওয়েদার ইউ আর অওয়েক অর আসলিপ দ্য সিজলেস টায়ারলেস অ্যাকশন অফ ইউর সাবকনশিয়াস মাইন্ড কন্ট্রোলস অল দ্য ভাইটাল ফাংশনস অফ ইউর বডি উইদাউট এনি নিড ফর ইউর কনশিয়াস মাইন্ড টু ইন্টারভেন ওয়াইল ইউ আর আসলিপ ইউর হার্ট কন্টিনিউস টু বিট রিদমিক্যালি ইউর চেস্ট অ্যান্ড your chest and dav- uh, diaphragm muscles pump air in in and out of your lungs there the carbon dioxide that is the by product of the activity of your body cell is exchanged for for the fresh oxygen you need to go on the functioning your subconscious controls the digestive process and gl- uh, glandular secretions as well as all the other wondrously complex operation of your body all this happens whether you were awake or asleep If you were forced to operate your body's function with your conscious mind, you would certainly fail. You would probably die a very quick death. The processes are too complicated to interwind. The heart-lung machine that is used uh, during open-heart surgery is one of the wonders of modern medical technology. But what it does is infinitely simpler than what your subconscious mind does 24 hours a day. You're in, you're out. Suppose uh, you were crossing the ocean in a supersonic jetliner and you wandered into the cockpit. You, you certainly would not know how to fly the plane, but you know, uh, but you would not find it difficult to distract the pilot and cause a problem. In the same way, your conscious mind cannot operate your body, but it can get in the way of proper operation. Worry, anxiety, fear and de- depression interfere with the normal functioning of the heart, lungs and stomach and intestines. The medical community is just beginning to appreciate how serious so-called stress-related diseases are. Uh, the reason is that these patterns of thought interfere with the harmonious functioning of your subconscious mind. When you feel physically and mentally disturbed, the best thing you can do is to let go, relax and steal the wheels of your thought processes. Speak to your subconscious mind, tell it to take over in peace, harmony and divine order. You will find that all the functions of your body will become normal again. Be sure to speak to your subconscious mind with authority and conviction. It will respond by carrying out your command. আচ্ছা এখানে যেটা লেখক বলছেন যে আমরা যখনই আমরা ঘুমিয়ে থাকি জেগে থাকি থেমে থাকি ক্লান্ত হয়ে যাই আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ভাইটাল ফাংশন কিন্তু সে পার্ট মানে করতে থাকে আমাদের কোনো রকম কনশিয়াস মাইন্ডের হেল্প ছাড়া যেমন আমরা যখন ঘুমোচ্ছি আমার হার্ট তখনও বিট করছে আমি তখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমার শরীরে অক্সিজেন যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ছে এই গোটা প্রসেসটা আমার ডাইজেশন হচ্ছে এভরি এভরি পার্ট ইজ ওয়ার্কিং কোনো কিছু কিন্তু থেমে যাচ্ছে না তাহলে তো আমরা বাঁচবই না তো এই যে সব কিছু চলে যাচ্ছে সব সময় কি আমরা তার জন্য আমাকে জেগে থাকতে হচ্ছে আমি সবসময় না আমরা ঘুমোচ্ছি আমরা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি সারাদিন খাটার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখনও কিন্তু এই কাজটা সেমভাবে হয়ে যাচ্ছে এই নয় যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি বলে কাজটা হবে না বা আমি ঘুমিয়ে পড়ছি বলে হবে না এটা সাবকনশিয়াস মাইন্ড উইদাউট কনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু এই কাজটা কন্টিনিউসলি করে যায় এবং যদি এই কাজটাকে ফোর্স করা হয় আমাদের বডি ফাংশানগুলো ফোর্স করা হয় যে আমার কনশিয়াস মাইন্ডকে দিয়ে করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা কোনো দিনও সেটা পেরে উঠতাম না কারণ কি কাজটা এতটাই কমপ্লিকেটেড এই যে আমার আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেটা ভেতরে যাবে কীভাবে সেটা অক্সিজেনে পরিণত হবে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কীভাবে বেরোবে কীভাবে আমার ডাইজেশন হবে কারণ কি এইগুলো অলমোস্ট সব কিছু একসাথেই কিন্তু কাজটা হতে থাকে এরকম নয় যে এখন হার্ট কাজ করছে বলে এখন স্টোম্যাক কাজ করবে না এখন স্টোম্যাক কাজ করছে বলে এখন লাংস কাজ করবে না কিন্তু নয় এগুলো কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু কাজটা হতে থাকে সেই কারণে এই কাজটা যদি আমরা কনশিয়াস মাইন্ড দিয়ে আমরা করতে যেতাম মানে কনশিয়াসলি আমরা যদি করতাম আমাদের কনশিয়াস মাইন্ডের ইউজ দিয়ে তাহলে কিন্তু এখানে লেখক বলছে আমরা ফেল করে যেতাম কোনোভাবেই সেটা করা সম্ভব ছিল না যেরকম 
যখন কোনো ওপেন হার্ট সার্জারি হয় একটা মেশিন ইউজ করা হয় যেটাকে বলা হয় হার্ট লং মেশিন এই হার্ট লং মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি কি এই মেশিনটা যেহেতু ওপেন হার্ট যখন সার্জারি হয় সেই মুহূর্তে তো আমাদের মানে এই মেশিনটা যদি না ইউজ করা হয় তাহলে তো আমি মানে হার্ট বিট হবে না মানুষটা মরে যাবে তো সেই কারণে এই মেশিনটা সেই সময় ইনপুট করা হয় এই আমাদের এই হার্ট আর লাংসের তখন যে যে কাজটা কিছুক্ষণের জন্য যতক্ষণ যে সার্জারিটা হবে এই হার্ট লং মেশিনটা করে এটা মেডিকেল সায়েন্সের একটা মানে অন্যতম একটা আবিষ্কার মানে এটা আবিষ্কার হয়েছিল বলে আজকে অনেক 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 মানুষের জীবন বাঁচে এই সার্জারিটার থ্রু দিয়ে তো এই যে হার্ট লং মেশিনটার যে কাজটা এক্স্যাক্টলি করে এইটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এ ডে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড অতিরিক্ত সাধারণভাবে সিম্পলার ওয়েতে কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন করে যাচ্ছে নট অনলি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ মানে টিল ডেথ আমি যতদিন না মরে যাচ্ছি ততদিন অবধি টোয়েন্টি ফোর সেভেন প্রত্যেকটা দিন এই কাজটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু করে যাচ্ছে ধরুন আপনার কোনো দিন একদিন একটা জেট লাইনার রে বা ওশনের ওপর দিয়ে সেই জেট লাইনে যাচ্ছে সেখানে আমি চেপেছি জেট প্লেন বা কোনো প্লেনে আমি চেপেছি তো আমি সেই প্লেনে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে আমি ককপিটে পৌঁছে গেলাম মানে যেখানে পাইলট বসে থাকে ডেফিনেটলি আমি জানি না কিভাবে প্লেন ওড়াতে হয় কি করতে হয় কিছুই যাই না আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসছি সেখানে সেখানে তো আমার যাওয়ার অ্যালাউ নেই কিন্তু আমি এসে গেছি সেখানে ককপিটে ডেফিনেটলি আমি জানবো না কি করে এখানে প্লেন ওড়াতে হয় বা আমি ওড়াতে পারবো না কিন্তু ডেফিনেটলি আমি একটা কাজ ওখানে গিয়ে আমি করব ওখানে যে পাইলটটা প্লেনটা চালাচ্ছে তাকে আমি ডিস্ট্র্যাক্ট করে দেবো এবং একটা বড় সমস্যা আমি ঘটাতে পারি সে যদি ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় কত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ঠিক সেরকমই একদম সেম ওয়েতে আমাদের কনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু আমাদের এই বডিটাকে অপারেট করে না কি অপারেট করে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু কনশিয়াস মাইন্ড অপারেট না করলে কি হবে সে কিন্তু এই যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড যে অপারেট করছে আমাদের শরীরটাকে সব কিছু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে কনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু এর ব্যাঘাতটা অবশ্যই ঘট ঘটাতে পারে কীরকম করে এটা ব্যাঘাতটা ঘটে আমার শরীর সব ঠিকঠাক চলছে আমি খাবার খাচ্ছি আমি সুস্থ আছি আমার হার্ট ঠিক লাংস ঠিক সব ঠিক আমি টেনশন করতে আরম্ভ করলাম আমি ভয় পেতে আরম্ভ করলাম আমার ডিপ্রেশন হতে শুরু করলো আমার শরীরের ভেতরের কাজগুলো কি হচ্ছে আমার কনশিয়াস মাইন্ডে সবসময় ভয় ভীতি ডিপ্রেশন টেনশন অতিরিক্ত স্ট্রেস রাতে ঘুমোই না খাওয়া দাওয়া করি না আমার কনশিয়াস মাইন্ড করছে এগুলো এই পরে এই যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যে অপারেশনটা যেটা কখনো কনশিয়াস মাইন্ড কে লাগে না তার ছাড়াই হয়ে হতে থাকে নর্মালি সিম্পলভাবে হতে থাকে সেটার ওপর আমি কন্টিনিউয়াসলি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি আস্তে আস্তে কী হবে আমার পেটের সমস্যা আমার হার্টের সমস্যা আমার লাংসের সমস্যা আমার এখানে সমস্যা আমার সেখানে সমস্যা চালু হয়ে গেল তার মানে কি হলো কনশিয়াস মাইন্ড বডি অপারেট তো করতে জানে না কিন্তু মানে ইন্টারফেক্টটা ডেফিনেটলি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাজে কিন্তু করতে ঠিক পারে এবং রিসেন্টলি রিসার্চ এটা দেখা গেছে যে এই স্ট্রেস মানে স্ট্রেস রিলেটেড ডিজিজ যে কি সাংঘাতিক হতে পারে এবং এটা যে কি বিশাল বড় একটা আকার নিচ্ছে মানে সেটা ধারণার বাইরে কিসের জন্য শুধুমাত্র আমাদের এই কনশিয়াস মাইন্ডে আমরা এত কিছু থটস নিয়ে ফেলছি এত ভয় এত ডিপ্রেশন এত কিছু স্ট্রেস আমরা নিয়ে ফেলছি যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড যে সুন্দর করে কাজটা রেগুলার বেসিসে চল করে যাচ্ছে আমি সেটাকে বারবার করে অবলিগেট করছি বারবার করে বাধা দিচ্ছি সেই কারণে স্ট্রেস রিলেটেড ডিজিজ কিন্তু খুব হয়তো চোখে সেটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সেটা কিন্তু দিন বে দিন চলতে চলতে একটা বিশাল বড় আকৃতি নিচ্ছে এবং যখন সেই রোগটা হচ্ছে মানে সেটার খুবই সাংঘাতিক একটা রোগ সেজন্য এবার চিন্তা মানুষের জীবনে আসবেই কষ্ট দুঃখ ডিপ্রেশন সবই আসবে মানুষের জীবনে তো সেগুলোকে তো একদমই সর মানে সরানো যায় না তো সেই কারণে যখনই আমার কোনো স্ট্রেস হবে কোনো রকম চিন্তা হবে আমি মেন্টালি বা ফিজিক্যালি আমি যখন কোনোভাবে ডিস্টার্ব হয়ে পড়ব উই জাস্ট হ্যাভ টু লেট গো জিনিসটাকে ছেড়ে দিতে বলছে ছেড়ে দিন রিল্যাক্স আমাদের থট প্রসেসের যে এই স্ট্রেস রিলেটেড থটসগুলোকে সরাতে বলছে মানে যদি আমাদের থট প্রসেসটা যেটা চাকার মতো হয় যেই সেটা ওই বডি টেনশন স্ট্রেস এসবের মতন ঘুরতে ঘুরতে থাকে চাকাটাকে ওই মুহূর্তে বন্ধ করতে বলছে রিল্যাক্স করতে বলছে ফর আ মুমেন্ট জিনিসটাকে ছেড়ে দিতে বলছে 
স্পিক টু ইউর সাবকনশিয়াস মাইন্ড সাবকনশিয়াস অ্যান্ড মাইন্ডের সাথে কথা বলতে বলছে কি কথা বলতে বলছে যে আমি শান্ত আমার শান্তি আছে হারমোনিয়াস এরকম করে সুন্দর সুন্দর কথা বলতে বলছে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে এবং আমরা এটা খুঁজে পাবো কথা বলার পর যে আস্তে আস্তে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড তার ফাংশনটা আবার নর্মালি করতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমার বডি আবার আগের মতো নর্মাল হয়ে গেছে আমাদের আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের সাথে কীরকম করে কথা বলতে হবে উইথ হানড্রেড পারসেন্ট অথরিটি মানে ওটা আমারই জিনিস যেরকম একটা বাবা মা তার ছেলেমেয়ের সাথে কথা বলে যখন সে ছোটো থাকে যে ছেলেমেয়ের সাথে যে ঠিক 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 যে অথরিটিটা নিয়ে কথা বলে সেই ছেলেমেয়ের সাথে কারণ কি জানে ও আমার ছেলে আমার কথা ডেফিনেটলি শুনবে ও সে যতই বদমাইশি করুক না কেন আমি যখন তাকে বারণ করেছি বাড়ির বাইরে না যেতে সে ডেফিনেটলি বাড়ির বাইরে যাবে না এই যে অথরিটিটা নিয়ে একটা বাবা মা যখন যেরমভাবে তার ছেলেমেয়ের সাথে কথা বলছে এই অথরিটিটা আমারকে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডের সাথে বলতে হবে কারণ কি আমি যে আমি যখন হানড্রেড পারসেন্ট কমান্ড দেব অথরিটি নিয়ে কথা বলবো আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড ডেফিনেটলি সেই কমান্ডটা ফলো করবে অর্ডারটা ফলো করবে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু রেসপন্ড করবে নেক্সট টপিক আছে হাউ টু গেট দ্য সাবকনশিয়াস টু ওয়ার্ক ফর ইউ দ্য ফার্স্ট থিং টু রিয়েলাইজ ইজ দ্যাট ইউর সাবকনশিয়াস মাইন্ড ইজ অলওয়েজ ওয়ার্কিং ইট ইজ অ্যাক্টিভ নাইট এন্ড ডে ওয়েদার ইউ অ্যাক্ট অপন ইট অর নট ইউর সাবকনশিয়াস ইজ দ্য বিল্ডার অফ ইউর বডি বাট ইউ ক্যান নট কনশিয়াসলি পারসিভ অর হিয়ার দ্য ইনার সাইলেন্ট প্রসেস ইউর বিজনেস ইজ উইথ ইউর কনশিয়াস মাইন্ড এন্ড নট ইউর সাবকনশিয়াস মাইন্ড জাস্ট কিপ ইউর কনশিয়াস মাইন্ড বিজি উইথ দ্য এক্সপেকটেশন অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড মেক শিওর দ্য থটস ইউ হ্যাবিচুয়ালি থিঙ্ক আর বেস্ট অন থিংস দ্যাট আর লাভলি ট্রু অ্যান্ড জাস্ট লাভলি ট্রু জাস্ট অ্যান্ড হারমোনিয়াস begin now to take care of your conscious mind knowing in your heart and soul that your subconscious mind is always expressing reproducing and manifesting according to your uh, habitual thinking remember just as water takes the shape of the pipe it flows through the life principle is you flows through uh, the life principle in you flows through you according to the nature of your thoughts claim that the healing presence in your subconscious is flowing through uh, you as a harmony health peace joy and abundance think of it as a living intelligence a lovely companion on the way firmly believe it is continually flowing through the through you vivifying inspiring and prospering you it will respond exactly this way it is done unto you as you believe এখানে যেটা লেখক বলছেন যে প্রথম জিনিস যেটা আমাদের রিয়েলাইজ করা উচিত যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু সব সময় কাজ করছে ডে অ্যান্ড নাইট আমি সেটার ওপর কিছু করি আর না করি সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাজ করে যাবে কারণ কি সেটা হচ্ছে আমাদের বডির বিল্ডার তো সেটা হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না সে কাজটা এতটাই সাইলেন্টলি হয়ে যায় ভেতরে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যে আমরা টের পাই না কাজটা হয় বা আমরা শুনতেও পাই না কাজটা হয় সেই জন্য লেখক এখানে খুব সুন্দর একটা পদ্ধতি বলে দিয়েছে সুন্দর একটা পদ্ধতি বলেছে যে আমাদের কি নিয়ে তাহলে ব্যস্ত থাকতে হবে সব কনশিয়াস মাইন্ড নিয়ে নয় আমার কাজ হচ্ছে সবসময় কনশিয়াস মাইন্ড নিয়ে আমাকে কনশিয়াস মাইন্ডটাকে এতটা ব্যস্ত থাকতে হবে ব্যস্ত রাখতে হবে কি কিসে ব্যস্ত রাখতে হবে সবসময় বেস্ট থটস দিয়ে গুড থটস দিয়ে ভালো দিয়ে যে আমার ভেতরে যখন সেটা পৌঁছবে আমার কনশিয়াস মাইন্ডের সেই বেস্ট থটসগুলো লাভেবল থটসগুলো আমার সব কনশিয়াস মাইন্ড সবসময় লাভেবল বেস্টভাবেই পজিটিভভাবেই কাজ করবে তো এখন থেকে আমাদের কন শুরু করা উচিত আমাদের কনশিয়াস মাইন্ডের এই কেয়ার নেওয়াটা আমাদের শুরু করা উচিত কারণ কি আমাদের হাতে কিন্তু কনশিয়াস মাইন্ডেই আছে সাবকনশিয়াস মাইন্ডটাকে আমরা তখনই কন্ট্রোল করতে পারব যখন কনশিয়াস মাইন্ডটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কেন কি সাবকনশিয়াস মাইন্ড হচ্ছে সবসময় এক্সপ্রেসিং অর্থাৎ সবসময় প্রকাশ করছে রিপ্রডিউসিং সবসময় তৈরি করছে অ্যান্ড ম্যানিফেস্টিং সবসময় অ্যাকসেপ্ট করছে আমার হ্যাবিচুয়াল থিঙ্কিং হ্যাবিচুয়াল থিঙ্কিং মানে আমি রোজ কি ভাবছি তো সেই কারণে আমার রোজেরই যে চিন্তা ভাবনাটা ডেলি টু ডেলি বেসিসে আমি যেটা চিন্তা ভাবনা করছি আমার কনশিয়াস মাইন্ডে আমাদের সেই কনশিয়াস মাইন্ডের থটসটাকে চেঞ্জ করতে হবে ইন্টু আ লাভলি ট্রু হারমোনিয়াস পিসফুল পজিটিভ থটসে যাতে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারে রিপ্রডিউস করতে পারে ম্যানিফেস্ট করতে পারে বা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সেই সুন্দর সুন্দর থটসগুলো ঠিক যেরকম একটা জলের 
যেরকম শেপ যেটা পাইপের মধ্যে দিয়ে যখন একটা জল যায় সে পাইপের শেপে হয়ে যায় ঠিক সেরকম আমাদের জীবনের যে প্রিন্সিপালসগুলো আছে সেগুলো আমার মধ্যে দিয়ে তো ফ্লো হচ্ছে সেটা কি কীসের কীরকমভাবে ফ্লো হবে আমার এই থটের নেচার আমার চিন্তা ভাবনাটা যেরকম হবে আমার লাইফ প্রিন্সিপাল সেরকমই হবে আমি যদি সবসময় নেগেটিভ ভাবনা চিন্তা করি না আমার লাইফ প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল মানে রুলস লাইফের কিছু তো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে একটা মানুষ যখন জীবনে চলে তার প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব নিজস্ব কিছু প্রিন্সিপালস থাকে যেমন কেউ পছন্দ করে না এটা করতে কেউ পছন্দ করে না এখানে যেতে সবাই একটা নিজস্ব নিজস্ব রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে নিজের চলাফেরার প্রতি তো সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো আমার মধ্যে দিয়ে তো ফ্লো হয় তো আমার মধ্যে থেকে কীরকম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস কীরকম প্রিন্সিপাল ফ্লো হবে যেরকম আমি চিন্তা ভাবনা করবো তা আমি যদি মানে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করি আমার প্রিন্সিপালসগুলো সবসময় নেগেটিভ হবে আমি যদি পজিটিভ চিন্তা করি আমার প্রিন্সিপালসগুলো সবসময় পজিটিভই পজিটিভই হবে ঠিক জাস্ট লাইক দ্য ওয়াটার যেরকম শেপে আমি জল ঢালবো সেরকম শেপেই জলটা মানে হয়ে থাকবে ঠিক সেরকম আমার থটসের শেপ যেটা হবে আমার লাইফের প্রিন্সিপালের শেপ কিন্তু সেটাই হবে এবং শুধু এগুলোকে শুনলে জানলে বললেই হবে না একদম ফর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা সব থেকে একদম বেসিক ইম্পর্টেন্ট যেটা উই হ্যাভ টু বিলিভ ইট যে হ্যাঁ এটা আমার সাথে হচ্ছে এটা আমি করছি এই জিনিসটা এক্সিস্ট করছে উই হ্যাভ টু বিলিভ ইট ইট ইজ ডান আন টু ইউ অ্যাজ ইউ বিলিভ আমি সেরম এটা তখনই আমার কাছে হবে যখন জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারব হিলিং প্রিন্সিপাল অফ দ্য সাবকনশিয়াস রেস্টোর্স অপটিক নার্স ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সেলিব্রেটেড হিলিং স্ট্রাইনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাট লজ ইন সাউথ ওয়েস্টার্ন ফ্রান্স The archives of the medical department of Lourdes are filled with dossiers that detail well authenticated cases of what are termed miraculous healings. One example among many is the case of Madame Bayer who was uh, blind with optic nerves that were atrophied and useless. After she vis- visited Lourdes, uh, she regained her sight. Several doctors who examined her testified that her optic nerves were still useless and yet uh, she saw. A month later, uh, re-examination found that her visual mechanism had been fully restored to normal. I am thoroughly convinced that Madame Bayer was not healed by the waters of the shrine. What healed her was her own subconscious mind which responded to her belief the healing principle within her subconscious mind responded to the nature of a thought belief is a thought in the subconscious mind it means to accept something as true the thought accepted executes itself automatically undoubtedly madam buyer went to the shrine with expectancy and great faith she knew in her heart that she would receive a healing uh, her subconscious mind responded accordingly releasing the ever present healing forces the subconscious mind that created the eye can certainly bring a dead nerve back to life what the creative principle created it can recreate according to your belief is it done unto you ekhane lekhok bolchen amra jodi south western france e jai shekhane lords bole ek jayga ache shekhane duniyar sobtheke bikkhato ekta shrine dekha jay shrine kon ta ke bole kono পশু সরি কোনো ভগবানের বা কোনো সন্ন্যাসী এরকম কোনো মানুষ যাকে আমরা ভগবানের জায়গায় রেখে মনে করি বা ভগবান মনে করি তার উদ্দেশ্যে কোনো মন্দির তৈরি করা এবং যেমন একটা বুদ্ধিস্ট টেম্পল যেখানে বহু মানুষ যায় তাদের ইচ্ছা কামনাগুলোকে রাখে এবং সেগুলো পূরণ হয় এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে শ্রাইন তো এরকম সাউথ ওয়েস্টার্ন ফ্রান্সের লর্ডসে এরকম একটা বিখ্যাত স্টাইন আছে যেখানে দুনিয়া থেকে প্রচুর মানুষ এখানে যায় এবং দেখা যায় লর্ডসের যে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট আছে সে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম পেশেন্টের ডিটেলস তো থাকে সেইখানে দেখা যায় যে ওই ওখানের ম্যাক্সিমাম নম্বর অফ পেশেন্টরা এই লর্ডসের এই হিলিং স্ট্রাইনে অ্যাটেন্ড করেছিল গেছিল এবং তারা সুস্থ হয়ে এসেছিল তো তার মধ্যে থেকেই একটা কেস এখানে লেখক ডিসকাস করেছেন এই কেসটা হচ্ছে ম্যাডাম বায়ার নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন তার তিনি অন্ধ ছিলেন তার অপটিক নার্ভস কোনোভাবেই কাজ করতো না সে কিছু দেখতে পেত না অনেক চিকিৎসা হওয়ার পরেও তার কোনো রকম সাইট ফিরে আসেনি তো উনি এই লজে যান ওই শ্রাইনে উনি যান 
এবং তারপরে ওখানে যাওয়ার পরে ওনার সাইডটা মানে অর্থাৎ ওনার দৃষ্টি ফিরে আসে তো বহু ডক্টর তাকে তার দৃষ্টি ফিরে আসার পরে তাকে টেস্ট টেস্ট করে এবং দেখা যায় যে না ওনার নার্ভ কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইউজলেস কোনো রকম কাজ করছে না তবু সে চোখে দেখতে পাচ্ছে তো এতে ডাক্তাররা খুব অবাক হয় এবং বহু এক মাস বাদে আবার তাকে রি এক্সামাইন করা হয় আবার সব রকম টেস্ট করা হয় যা যা ভিজুয়াল মেকানিজম দিয়ে যা কিছু করা যায় সব রকম টেস্ট করে ডাক্তাররা দেখে যে না এক মাস বাদে কি হয়েছে না ওনার টোটাল সিস্টেমটা আবার রিস্টোর হয়েছে উনি নর্মালে চলে এসেছেন ওনার অপটিক নার্ভ নর্মাল হয়ে গেছে উনি ঠিক হয়ে গেছেন উনি পরিষ্কারভাবে দেখতেও পাচ্ছেন এই যে ঘটনা থেকে লেখক একটা বিশ্বাসের জায়গা বলছে যেটা লেখক নিজে থেকে বিশ্বাস করেন যে এই যে ম্যাডাম বায়ারের যে কেসটা এটা কিন্তু উনি শ্রাইনে গেছেন ওই জল সে মাথায় দিয়েছেন এবং তাতেও ঠিক হয়ে গেছে জলের দ্বারা নয় সে এই কারণে ঠিক হয়েছিল ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে উনি ঠিক হয়েছিল ওখানে যখন উনি গেছিলেন উনি বিশ্বাসটা নিয়ে গেছিলেন বহু মানুষ তো শ্রাইনে গিয়ে ঠিক হয়ে যায় আমিও যদি শ্রাইনে যাই আমিও একদম ঠিক হয়ে যাব এই বিশ্বাসটা তিনি একদম ভেতরে অর্থাৎ ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে উনি বিলিফ্ট রেখেছিলেন উনি এতটা বিশ্বাস করেছিলেন যে ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেরমভাবে কাজ করেছিল এবং ওনার এই বিশ্বাসের রেসপন্ড উনি পেয়েছিলেন এবং তার এতটা বিশ্বাসের ফলে এমন নার্ভ যেটা মৃত হয়ে গেছে যে নার্ভ ডাক্তার ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিচ্ছে যে নার্ভ কোনোদিনও ঠিক হবে না এবং উনি কোনোদিনও চোখে দেখতে পাবেন না সেই নার্ভটা পর্যন্ত জীবনে জীবিত মানে তার জীবনে ফিরে এসছেন যে নার্ভ নার্ভটা আবার কাজ করতে শুরু করেছে এবং উনি ওনার সাইট অর্থাৎ দৃষ্টি কিন্তু ফিরে পেয়েছে এই বিশ্বাসটা ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে অ্যাকসেপ্টেড হয় এবং ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড ওই রকমভাবে কাজ করে ওই যে এর আগে আমরা যেটা পড়ে আসলাম যে জিনিসটা যে তৈরি করেছে সে আবার সেটাকে রিক্রিকেটও করতে পারে সে সেটাকে পুনরায় আবার তৈরি করতে পারে অর্থাৎ সাবকনশিয়াস মাইন্ডে তো এই সব জিনিস তৈরি করেছে তাহলে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাছে যদি একবার আমরা পৌঁছতে পারি যে আমাদের এই সমস্যাটা হয়েছে এবং আমি হিল হচ্ছি আমি হিল হতে চাই সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু সেটাকে আবার সেই আগের ব্যাক টু নর্মাল আগের স্টেটে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরের যে টপিকটা হাউ টু কনভে দ্য আইডিয়া অফ পারফেক্ট হেলথ টু ইউর সাবকনশিয়াস মাইন্ড আ মেথডিস্ট মিনিস্টার আই মেট ইন জোহানসবার্গ সাউথ আফ্রিকা টোল্ড মি হাউ হি ওভারকেম অ্যান অ্যাডভান্সড কেস অফ লং ক্যান্সার দ্য মেথড হি ইউজড ওয়াজ টু কনভে দ্য আইডিয়া অফ পারফেক্ট হেলথ টু হিজ সাবকনশিয়াস মাইন্ড অ্যাট মাই রিকোয়েস্ট হি সেন্ট মি আ ডিটেল ডিসক্রিপশন অফ দ্য প্রসেস উইচ আই নাও পাস অ্যালং টু ইউ Several times a day I would make certain that I was completely relaxed mentally and physically. I relaxed my body by speaking to it as follows. My feet are relaxed, my ankles are relaxed, my legs are relaxed, my abdominal muscles are relaxed, my heart, my lungs are relaxed, my head is relaxed, my whole being is completely relaxed. After about 5 minutes, I would find myself drifting into a sleepy, drowsy state. Then I affirmed the following truth. The perfection of God is now being expressed through me. The idea of perfect health is now filling my subconscious mind. The image God has of me is a perfect image and my subconscious mind recreates my body in perfect accordance with the perfect image held in the mind of God. This minister had a remarkable healing. The technique he used is a simple straightforward way of conveying the idea of perfect health to your subconscious mind. Another wonderful way to convey the idea of health to your subconscious mind is through disciplined or scientific imagination. I told a man who was suffering from functional paralysis to make a vivid picture of himself walking around in his office, touching the desk, answering the telephone and doing all the things he ordinarily would do if he were healed. I explained to him that and this mental visualization of perfect health would be accepted by his subconscious mind he threw himself into the role he actually felt himself back in the office he knew that he was giving his subconscious mind something concrete and definite to work upon his subconscious mind was film upon which uh, the visualization was impressed 
He continued his visualization discipline intensively for several weeks. Then one day the telephone rang at a time when everyone else was out. The telephone was 12 feet away from his bed. Nevertheless, he managed to answer it. His paralysis vanished from that hour on. The healing uh, power of his subconscious mind had responded to his mental imagery and healing followed. This man had suffered from a mental block that prevented nerve impulses generated in the brain from reaching his legs. Therefore, he could not walk. When he shifted his attention to the healing power within him, the power flowed through his focused attention and he could walk again. Whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. এখানে লেখক মেন বলতে চেয়েছেন যে এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে মানে পড়ে এলাম যে পারফেক্ট হেলথ যে আমাদের শরীর একদম সুস্থ এই যে আইডিয়াটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি সাবকনশিয়াস মাইন্ডে কানভে অর্থাৎ পাঠাবো কি করে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কাছে তো এখানে একটা ঘটনা উনি ডিসক্রাইব উনি শেয়ার করছেন এখানে একটা ঘটনা উনি শেয়ার করছেন সেটা হচ্ছে এক একজন মেথডিস্ট মিনিস্টারের সাথে ওনার দেখা হয়েছিল মেথডিস্ট মিনিস্টার বলতে প্রোটেস্টেন্ট চার্চের যারা মেম্বার হয় যারা জন ওয়েসলি যে টিচিংসগুলো যে পদ্ধতিগুলো দিয়েছিলেন এগুলো মেনে যারা চলে ওই খ্রিশ্চান ধর্মে সেই প্রোটেস্টেন্ট চার্চের সেই মেম্বারদেরকে মেথডিস্ট মিনিস্টার বলা হয় তো সেরকম একজন মেথডিস্ট মিনিস্টারের সাথে জোহানেসবার্গ সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকার একটা জায়গায় একটা চার্চে ওনার দেখা হয়েছিল এই মেথডিস্ট মিনিস্টারের সাথে তিনি এ মিনিস্টার তিনি অনেক দিন ধরেই একটা লাং ক্যান্সার অ্যাডভান্স লাং ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং উনি সেই লাং ক্যান্সার থেকে এই পারফেক্ট হেলথের আইডিয়াটা সাবকনশিয়াস মাইন্ডে পৌঁছে কিন্তু সেই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের সাহায্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তো তাকে তারপর ঘটনাটা শোনার পর লেখক ডক্টর জোসেফ মার্ফি তাকে রিকোয়েস্ট করে যদি ওনার আইডি মানে কীভাবে এই প্রসেসটা উনি করেছিলেন কি করেছেন যদি ডিটেলে ওনাকে একটুখানি বলে যে কীভাবে কনভে করলো এই পারফেক্ট হেলথের আইডিয়াটা তার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে তার প্রসেসটা ফার্দার লেখক দিয়েছেন আমাদের এখানে জানার জন্য তো উনি কি করেছিলেন সেভারাল টাইমস এ ডেই প্রায় দিনে অনেকবার নিজের মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নিজেকে পুরোপুরি উনি রিল্যাক্স করতেন আগে সবার প্রথমে কিভাবে উনি রিল্যাক্স করতেন নিজেকেও কি বলে উনি রিল্যাক্স করতেন নিজেকে বলতেন প্রথমে আমার পা রিল্যাক্স আমার অ্যাঙ্কেলসগুলো রিল্যাক্স আমার হার্টটা রিল্যাক্স এরকম প্রত্যেকটা অর্গানের নাম নিয়ে নিয়ে বলতেন যে আমার এই সবগুলো রিল্যাক্স হচ্ছে এবং ফাইনালি আমার গোটা মানুষটা আমি ভেতর থেকে বাইরে সবটা আমি রিল্যাক্স এটা যেই উনি বলতেন ঠিক পাঁচ মিনিট পরে ওনার শরীরটা আস্তে আস্তে কীরকম একটা যেন ড্রাউজ অর্থাৎ একটুখানি ঘুমন্ত ঘুমন্ত একটা স্টেটে চলে যেত মানে একটু রিল্যাক্স হয়ে যেত তারপরে উনি স্টেট করতেন তারপরে উনি বলতেন নিজেকে যে এইবার ভগবানের যে পারফেকশনটা আমার ওপরে এবার কাজ করবে আমার পারফেক্ট হেলথ আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে পারফেক্ট হেলথের আইডিয়াটা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যাবে সে একটা পারফেক্ট ইমেজ দেখত যে ঠিক ভগবান যে একদম পারফেক্ট ইমেজটা প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে দেখে যে একদম প্রত্যেকটা মানুষ সুস্থ একটা মানুষকে যখন তৈরি করে যে পারফেক্ট ইমেজটা তার ব্যাপারে দেখে সেই রকম আমি পারফেক্ট হয়ে উঠছি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমার বডিটাকে সেই ইমেজ অনুযায়ী সেই ছবি অনুযায়ী আমাকে আবার সুস্থ করে তুলছে এইটা সে দিনে অনেকবার এই সেম প্রসেসটাকে বলত এবং অনেক খুব অদ্ভুতভাবে উনি কিন্তু এই অ্যাডভান্স লাং ক্যান্সার থেকে এই টেকনিকটা ফলো করে সাধারণ টেকনিকটা ফলো করে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের দ্বারা উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কেন তিনি বারবার করে যখন এটা বলতেন ওনার এই আইডিয়াটা আস্তে আস্তে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে চলে যায় এই পারফেক্ট হেলথের আইডিয়াটা কনভে হয় সাবকনশিয়াস মাইন্ড এবং ওনার শরীর আস্তে আস্তে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে আরেকটা পদ্ধতি এখানে লেখক বলেছেন যেটা দিয়ে আমরা কনভে করতে পারি আমাদের পারফেক্ট হেলথের এই আইডিয়াটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে সেটা হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন সায়েন্টিফিক ইমাজিনেশন তো উনি একজন ভদ্রলোককে চিনতেন যিনি কি না তো উনি যে ভদ্রলোকটাকে আর কি চিনতেন সে একটা মানে প্যারালাইসিসের থ্রু দিয়ে যাচ্ছিলো তিনি হাঁটতে পারতেন না তো ওনাকে উনি সাজেস্ট করেছিলেন ভদ্রলোককে যে আপনি 
ওনাকে বলেছিলেন যে ভিভিড পিকচার দেখে অর্থাৎ খুব ডিসক্রাইবিংভাবে নিজেকে দেখতে যে আপনি আপনার অফিসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন আপনি আপনার ডেস্কটা নিজে ডেস্ক অবধি মানে যে ডেস্কে উনি কাজ করেন সেই টেবিল অবধি আপনি যাচ্ছেন সেটাকে ধরছেন আপনার টেলিফোনটাকে আপনি নিজেই আনসার করছেন ফোন ধরছেন মানুষের সাথে কথা বলছেন সব রকম কাজ আপনি নিজে নিজেই করছেন তাকে এইটা বারবার করে ভিজুয়ালাইজ করতে বলল যে তুমি হাঁটতে চলতে পারছো এটা তুমি ছবির মতো করে নিজের ইমাজিনেশনটাকে নিজের সামনে দেখো এটাকে বারবার তুমি করো এতে কি হবে এই পারফেক্ট হেলথের আইডিয়াটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যাবে এবং আস্তে আস্তে ওটা সে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং লেখকের কথা মতন উনি ঠিক সেই রকমভাবেই ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন তিনি একদম চোখের সামনে যেরকম আমরা সিনেমা দেখি সেরকম সিনেমার মতো করে উনি দেখতেন নিজেকে সে অফিসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে সে নিজের চেয়ারে নিজে নিজেই বসছে সে টেবিলে যাচ্ছে সে ফোন আনসার করছে এই সব কিছু সে ভিজুয়ালাইজ করতে লাগলো এই চিন্তা নিয়ে যে হ্যাঁ আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে আমি একটা কংক্রিট কোনো আইডিয়া আমি পৌঁছচ্ছি এবং এই অনুযায়ী আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড কাজ করবে এই বিশ্বাসের সাথে সে এইটা ভিজুয়ালাইজ করতে লাগলো তা কিছু সপ্তাহ বাদে এই ভিজুয়ালাইজেশনটা খুব অদ্ভুতভাবে কাজ দেয় একদিন কি হয় না ওনার ঘরে ওনার টেলিফোনটা বাজতে থাকে আশেপাশে কেউ ছিল না সেই মুহুর্তে এবার টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরেই বাজছে কেউ নেই যে কেউ এসে একটু ধরবে কেউ নেই তার আশেপাশে প্রায় টেলিফোনটা ওনার বিছানা থেকে বারো ফিট দূরে সেই টেলিফোন তো উনি কেউ নেই দেখে কি করবেন তো উনি নিজে থেকেই উঠে সামহাও ম্যানেজ করে ওই ফোনটা আনসার করলেন এবং কথা বলেন এবং সেই ঘন্টা থেকে যে মুহূর্তে উনি এই কাজটা করলেন উনি ওখানে গেলেন তারপর থেকে তার প্যারালাইসিস টোটালি ভ্যানিশ হয়ে যায় সে তারপর থেকে সে কোনো দিন হুইল চেয়ারে বসেনি সবসময় সব কাজই তিনি নিজে নিজেই করতে পারেন এটা কি করে সম্ভব হলো ওই যে উনি রোজ এইটা ইম্যাজিন করতো এটা ভিজুয়ালাইজ করতো যে আমি হাঁটছি আমি আমার নিজের ফোন নিজে আনসার করছি আমি আমার নিজের অফিসে নিজে হেঁটে বেড়াচ্ছি আমার কাজ আমি করছি এই যে ওটাকে কন্টিনিউয়াসলি সিনেমার মতো একদম চোখে দেখতো এবং এটা বিশ্বাস করতো এটা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড অ্যাকসেপ্ট করবে এবং এর রেজাল্ট আমি পাবো এই বিশ্বাসটার জন্য তিনি সেদিনকে নিজে থেকে উঠে ফোনটা যখন আনসার দিলেন তারপর থেকে দ্বিতীয়বার তাকে কোনো দিন আর হুইল চেয়ারে এসে বসতে হয়নি সে তারপর থেকে নিজের অফিস নিজেই পৌঁছতেন নিজেই সব রকম কাজ করতে পারতেন অ্যাকচুয়ালি তার যেটা হয়েছিল সায়েন্টিফিক রিজেনটা একটা মেন্টাল ব্লকেজ তৈরি হয়ে গেছিল যে হ্যাঁ আমি হাঁটতে পারি না আমার নার্ভ কাজ করে না তার যখন এরকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কিছু যে কারণের জন্য উনি প্যারালাইসিস হয়ে গেছিলেন এই মেন্টাল ব্লকেজ তার মাথায় চলেছিল যে আমি আর হাঁটতে পারবো না আমার নার্ভ তো কাজ করে না সেই জন্য তার এই ইম্পালসটা এমনভাবে তৈরি হয়ে যায় ব্রেনের ভেতরে আমরা এর আগে পড়েছি কীভাবে এটা কাজ করে এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে পা অবধি সাবকনশিয়াস মাইন্ড কাজই করতে পারত না সেই জন্য সে কোনো সময় হাঁটতে পারত না কিন্তু আস্তে আস্তে যখন তার অ্যাটেনশনটা শিফট হলো সে যখন এটা চিন্তা করতে লাগলো আমি হাঁটতে পারছি আমি হাঁটতে পারছি আমি সব করছি আস্তে আস্তে সাবকনশিয়াস মাইন্ড কী করলো তার পাওয়ারটা হিলিং পাওয়ারটাকে তার পা অবধি সেই নার্ভের থ্রু দিয়ে পৌঁছতে পারলো যেই সে পৌঁছতে পারলো তার টেনশনটা যেই চেঞ্জ হয়ে গেল ফোকাসড হয়ে গেল সেখানে সে আবার পুনরায় আগের মতো হাঁটতে শুরু করে দিল সো এখানে লেখক যেটা বলছেন আমি যাই আমার প্রার্থনায় চাই না কেন যা মানে আমি যা খুশি চাইতে পারি আমার প্রার্থনায় সেটার কোনো লিমিটেশন নেই কোনো বাউন্ডারি নেই কোনো রকমের মানে বাধা বাঁধন নেই যে আমি এটা চাইতে পারি ওটা পারি না যেটাই আমি চাই না কেন আমাকে প্রথমে সেটা বিশ্বাস করতে হবে আমার প্রেয়ারে আমি যেটাকে চাইছি আমি যদি চাই আজকে আমার জীবনটা খুব আনন্দের হোক আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি আনন্দে আছি আমি ভালো আছি তাহলে কিন্তু ইউ ইউ শ্যাল রিসিভ ইট আমি কিন্তু অবশ্যই সেটা আমার জীবনে পাব চট করে আমরা একবার রিভাইজ করে নিই গোটা চ্যাপ্টারটাতে আমরা কি কি পড়লাম পয়েন্ট ওয়াইজ ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে জানলাম যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা ভাইটাল প্রসেসকে কন্ট্রোল করে এবং তার কাছে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান আছে সেকেন্ড ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমাদেরকে আমাদের স্পেসিফিক রিকোয়েস্টগুলো আমাদের নিজের কনশিয়াস মাইন্ডের থ্রু দিয়ে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে পৌঁছাতে হবে অর্থাৎ আমি যেটা চাই সেটা ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক দুবার হলো আমি নিজেকে বিশ্বাসের সাথে নিজেকে সেটা বলে তারপর ঘুমোব তিন নম্বর কি বলছে তিন নম্বর কি বললাম আমরা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে যেটা ইমপ্রেস করব সেটাই কিন্তু আঁকিরা আমাদের বাইরে এক্সপ্রেস হয়ে বেরোবে সেই জন্য আমি কি ইমপ্রেস করছি সেটা নিয়ে কি দিচ্ছি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে সেটা নিয়ে কিন্তু 
প্রচন্ড সচেতন থাকা উচিত ফোর চার নম্বর আমরা কি পড়লাম আমাদের সাবকনসিয়াস কনসিয়াস মাইন্ড ল অফ অ্যাকশান অ্যান্ড রিয়াকশানে কাজ করে কনসিয়াস মাইন্ডে আমরা অ্যাকশানটা দিই সেইভাবে আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড রিয়াকশান করে তো যেরমভাবে আমি অ্যাকশান পুট করব সেরমভাবেই আমার রিয়াকশান বেরোবে পাঁচ নম্বর আমাদের যত ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয় নেগেটিভ থটস তৈরি হয় বিরক্ত রাগ সব কিছু আমাদের আনফুলফিল ডিজায়ার থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ যে ইচ্ছাগুলো আমরা পূরণ করতে পারি না বা কোনোভাবে দামা চাপা পড়ে যায় সেখান থেকে আমাদের এই ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয় এবং সব রকম অবস্ট্যাকেল ডিফিকাল্টিগুলো আসতে থাকে তো আমরা যদি মনের মধ্যে সব সময় সেই অবস্ট্যাকেল ডিফিকাল্টিগুলোকে আমরা কনসিয়াস মাইন্ডে আমরা থাকতে দিই তাহলে কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড সেরকমভাবেই রিয়্যাক্ট করবে এবং আমার নিজের ভালোটা আমি নিজেই আটকে দেব কেন না আমি যে ভালোটা রয়েছে সেটাকে আমি তার ওপরে ওপরে এইসব দুশ্চিন্তাগুলোকে দিয়ে আমি সবসময় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছি সেই জন্য ভালোটা কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না ছ নম্বর লাইফ প্রিন্সিপাল তো আমরা কীভাবে ফ্লো হতে দেবো নিজের ভেতরে আমি নিজেকে নিজে স্টেট করব নিজেকে নিজে বলবো কনসিয়াসলি বলবো যে আমি বিশ্বাস করি আমার সাবকনসিয়াস পাওয়ার আমাকে আমার প্রত্যেকটা ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সেই ক্ষমতাটা দেবে এবং এটা আমার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই পূরণ হবে এটা আমাকে বলতে হবে এবং এটা আমার জীবনের প্রিন্সিপাল হওয়া উচিত সাত নম্বর আমরা পয়েন্ট কি আমরা জানলাম যে আমি আমার কনসিয়াস মাইন্ড যে কোনো কাজে ইন্টারফেয়ার করতে পারে সে আমাদের বডিটা অপারেট করে না ঠিকই কিন্তু কাজে বাধা দিতে সে একদমই পারে তো আমার আমরা কি করা উচিত আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড যে কাজটা করে আন্ডো ইংলিশ সেটা তাকে করতে দেওয়া উচিত যেমন সে হার্ট বিট সামলাচ্ছে আমার বাকি বডি ফাংশন সব কিছু সামলাচ্ছে আমি সেখানে কোনো রকম আমার এই দুশ্চিন্তা ওভার থিঙ্কিং কি হবে অ্যাংজাইটি ফিয়ার এই সব কিছু দিয়ে আমি তাকে ভয় দেখিয়ে আমার এই স্বাভাবিক সিম্পল সাধারণ কাজগুলোকে আমি কোনো রকমভাবেই বাধা দেব না এরপর উল্টোটা বরঞ্চ আমি কি করব আমি কনসিয়াস মাইন্ডকে ভালো ভালো জিনিস দিয়ে রাখবো যাতে কোনো রকম ফিয়ার অ্যাংজাইটি এসব কাজ মানে আমার শরীরের ভিতর ঢুকে সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ভিতর ঢুকে সাবকনসিয়াস মাইন্ডের নর্মাল সুন্দর স্বাভাবিক কাজটাকে যাতে কোনো রকমভাবে বাধা না দেয় আট নম্বর আমাদের কনসিয়াস মাইন্ডকে প্রচণ্ড ব্যস্ত রাখতে হবে এই এক্সপেকটেশন দিয়ে যে আমার সাথে সব কিছু ভালো হচ্ছে এবং ভালো হবে আর এটাই আমাদেরকে আমাদের হ্যাবিচুয়াল থিঙ্কিংয়ে পরিণত করতে হবে হ্যাবিচুয়াল থিঙ্কিং মানে কি পড়েছিলাম অভ্যাসে মানে আমার মানে আলাদা করে আমাকে ভাবনা চিন্তাই করতে হবে মানে ওই ভাবনা চিন্তাটা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে আমি সব সময় যাই ভাববো আমি ভালোই ভাববো তো আমার কনসিয়াস মাইন্ডকে যতটা সম্ভব এই ব্যস্ততার মধ্যে রাখতে হবে যে সব সময় সব কিছু ভালো ভালো ভাবে লাস্ট সব সময় আমাদের ইম্যাজিন করতে হবে সব কিছু হ্যাপি এন্ডিং যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান পাচ্ছি আমি জীবনে অনেক কিছু অ্যাকমপ্লিশ করছি আমি যেটা অ্যাচিভ করতে চাই সেটা আমি অলরেডি অ্যাচিভ করে ফেলেছি এই সব কিছু আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যাবে এবং অ্যাকসেপ্টেড হবে এইটাই কিন্তু পরবর্তীকালে পাস হয়ে বেরোবে সো উই হ্যাভ টু বি টু মাচ পজিটিভ